আমাদের আজকের গল্পের নাম ভুতুরে ফুটবল গল্পটি নেওয়া হয়েছে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর লেখা ভাদুরী সমগ্র থেকে গল্প পাঠে রয়েছে কৌশিক চন্দন প্রীতম আর আমি অপূর্ব পোস্টার ডিজাইন করেছে এস কে দিলার গল্পটি মন দিয়ে শুনুন তবে হ্যাঁ আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই করবেন এই রকম গোয়েন্দা গল্প ও অ্যাডভেঞ্চার গল্প আমরা প্রায়ই নিয়ে আসি তাহলে আর বেশি দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক এ তো বড় অদ্ভুত খবর মামাবাবু হাতের কাগজ থেকে মুখ না তুলেই কৌশিক বলল আমাদের জার্নালিস্টের মাথা কি খারাপ হয়ে গেল এদের কি কাণ্ড জ্ঞান বলে কিছুই থাকতে নেই কথাটা ভাদুরী মশাইয়ের উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছিল কিন্তু তিনি কোনো উত্তর দিলেন না সম্ভবত কিছু শুনতেই পাননি না পাওয়াটাই স্বাভাবিক কেননা তিনি নিবিষ্টি চিত্তে এখন ইস্টার্ন কুরিয়ারের আজকের ওয়ার্ড জাম্বালের উত্তর খুঁজছেন নিজে যেহেতু খবরের কাগজে কাজ করি তাই কি খবর দেখে জার্নালিস্টের কাণ্ড জ্ঞান সম্পর্কে কৌশিকের হঠাৎ সন্দেহ দেখা দিল এই পাল্টা প্রশ্নটা করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু মুখ খুলবার ফোর্স উৎ পেলাম না সদানন্দবাবু একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন ঠিক বলেছ লাখ কথার এক কথা বলেচ আরে ছেঁচা এই কি তোদের কাণ্ড জ্ঞান দেখতে পাস না চোখের সামনে কি হচ্ছে অরুণ সান্নাল একটা সদ্য আসা মেডিকেল জার্নালের পাতা উল্টাচ্ছিলেন সেটাকে সরিয়ে রেখে বললেন কি হচ্ছে বসদা বা তাও বলে দিতে হবে শহরটাতে চোর ছাত্রী আর গুন্ড বদমাসে ভরে গেল মশাই আজ এখানে ফ্ল্যাটে ঢুকে বন্ধু গুছিয়ে টাকাতে করছেই তো কাল ওখানে দিন দুপুরে বোমা ফাটিয়ে টাকার তলে কেড়ে নিচ্ছে আর খবরের কাগজের লোকগুলো হয়েছে তেমনি এই যে ললেসনেস কোথায় এর এগেনস্টে রোজ একটা করে কড়া এডিটোরিয়াল লিখবি তা নয় তোরা আছি শুধু পলিটিক্স নিয়ে এই কাকে নিষ্কর্মার ধারী বলেছে আর কার বউ সরকারি বাড়িতে খাটাল বসিয়ে লাখ টাকা দুধ বিক্রি করেছে তা বলুক না করুক না নিষ্কর্মায় বলুক আর অস্কর্মায় বলুক দুধই বেঁচুক আর রাবড়ি বেঁচুক তাতে তোর কি খালি পলিটিক্স আর পলিটিক্স ঠিক বলেছ কৌশিক বাবাজি এই পলিটিক্সই আমাদের ডুবিয়ে ছাড়ল যা বাবা আমি মোটেই পলিটিক্সের কথা ভাবছি না পলিটিক্স নয় তাহলে ভাতুরি মশাইয়ের জাম্বাল মিলে গিয়েছিল মৃদুগোলায় বললেন হয়েছে একটা ই পাচ্ছিলাম না উল্টে পাল্টে সেন লক যদি ক্যান্সেল হয় তো তার মধ্যে ই পেয়ে যাচ্ছি সব মিলিয়ে ম্যাজিক ওয়ার্ডটা তাহলে দাঁড়ালো ক্রিকেট ও হ্যাঁ তুই যেন কি বলছিলি কৌশিক আমি পলিটিক্সের কথাও ভাবছিলাম না ক্রিকেটের কথাও ভাবছিলাম না যেখানে মাত্র একশো কুড়ি রান দরকার সেখানে একশো রান তুলতে যাদের কাল ঘাম ছুটে যায় তাদের নিয়ে আবার ভাবনার কি আছে তাহলে আমি ভাবছিলাম ফুটবলের কথা ক্রিকেটের তুলনায় ফুটবলটা আমরা ভালো খেলছি নাকি চুনিপিকে বলরমের সময় যা খেলতাম সেই তুলনায় অর্ধেক ভালোও খেলছি না মাঝখানে যে অধপতনটা ঘটেছিল সেটা সামান্য সামলে নেওয়া গেছে এবার ন্যাশনাল লিগ আর নেহরু কাপের খেলা দেখে অন্তত সেরকমই মনে হলো কিন্তু মুশকিলটা কি হয়েছে জানো বাবা অরুণ সান্যালের ফুটবল বলে কোনো কথা নেই কোনো খেলার খবরই তিনি বিশেষ রাখেন না মাঠ ময়দানের ব্যাপার নিয়ে আসলে কোনো উৎসাহই নেই তার তবুও ছেলের কথার উত্তরে কিছু না বললে ভালো দেখায় না তাই আমতামতা করেই বললেন কেন আবার কি মুশকিল হলো মুশকিলটা কি হলো সেটা তোমার কিরণ মামাকেই জিজ্ঞাসা করো এই তোমরা মানে জার্নালিস্টটাই হচ্ছ যত নষ্টের করা ফুটবলে আমাদের পারফরমেন্সের গ্রাফের লাইনটা যেই না একটু ওপরে উঠতে শুরু করেছে অমনি তোমরা হই হই করে এমন বাঁধিয়ে দিলে যে আর খেলা দেখতে হবে না লাইনটা আবার মুখ থুবড়ে পড়ল বলে কথার ছাঁচ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে কৌশিক বেশ লেগে যাচ্ছে কিন্তু রাগের কারণটা যে কি সেটাই ঠিক ধরতে পারছিলাম না ভাদরী মশাই সদানন্দবাবু আর অরুণ সান্যালের মুখ দেখে মনে হল যে তারাও কিছু ধরতে পারেননি ভাদরী মশাই বললেন একটু বুঝিয়ে বলবি হ্যাঁ হ্যাঁ একটু বুঝিয়ে বলো তো এর মধ্যে আবার বোঝাবুঝির কি আছে পড়ে দেখো তাহলেই বুঝতে পারবে বিশাল টাইপের বিরাট হেডলাইন যে গোল দেখলে মারাদোনাও তাজ্জব হয়ে যেত অগত্যা যেমন হেডলাইন তেমনই কোচি থেকে পাঠানো তেমন কোচি থেকে পাঠানো প্রতিবেদনও পড়ে শোনাতে হলো বিশ্ববার্তার স্পোর্টস রিপোর্টার ধনঞ্জয় চাকলা লিখছেন উজুবিকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের আই এম বিয়োজন যে গোলটি করলেন তাকে বিশ্বমানের গোল বললে খুবই কম বলা হয় কারণ ইউরোপ কাপ আর কোপা আমেরিকার কোনো খেলাতেই এরকম আশ্চর্যজনক গোল এর আগে দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি এমনকি গত তিনবারের বিশ্বকাপেও না দুদিকে দুটো হোমরো জোয়ান ডিফেন্ডার ভালো করে ঘুরে তারপর একটু জায়গা না রেখে তারা বিজয়নের গায়ের সঙ্গে একেবারে আঠার মতো সেটে রয়েছেন অথচ তারই মধ্যে সামান্য একটু টলে গিয়ে বলটাকে অল্প তুলে নিয়ে 
মুখ না ঘুরিয়ে পিছন যে বাইসাইকেল কিকটা করলেন গোলকিপারের মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে সেই বলটা জালে জড়িয়ে গেল একেবারে যেন অর্জুনের লক্ষ্যভেদ দর্শকেরা প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেনি তারপরে তারা উল্লাস ফেটে পড়লেন উল্লাস স্বাভাবিক কেননা অনেক ভাগ করে জন্মালে তবেই এরকম একটা গোল দেখবার সুযোগ হয়ে যায় তবে সত্যি বলতে কি পেলে আর মারাদোনাও এই গোল দেখলে তাজ্জব হয়ে যেতেন তবে আমাদের ধারণা ভারতের মাঠে এই ধরনের গোল হয়তো আমরা কখনোই দেখতে পাবো না কেননা বিদেশিরাও বিজয়নের এই খেলা টিভির পর্দায় দেখেছে নিশ্চয়ই এবং তারা এই গোলের পরে ব্রিটেনের ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড স্পেনের রিয়াল মাদ্রিদ হল্যান্ডের আয়াক্স ইতালির এসি মিলান এবং আর্জেন্টিনার বোকা জুনিয়ার্স থেকে বিজয়নের ডাক পড়তে বাধ্য থাক 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 কিরণ মামা আর পড়ার দরকার নেই পুরো স্টেটমেন্টটা কমপ্লিট করার আগেই কৌশিক আমাকে থামিয়ে দিল যেটুকু পড়েছ তাতেই তোমাদের জার্নালিস্টের কাণ্ড জ্ঞানের বহরটা টের পাওয়া যাচ্ছে এরপরে তুমি নিজেই বোধ হয় বিষম খেতে শুরু করবে কাগজ থেকে মুখ তুলে দেখলাম ভাদুরী মশাই আর অরুণ সান্নাল মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসির বেগ সামলাচ্ছেন তারই মধ্যে সদানন্দবাবুকে দেখে একটু অবাক হতে হল কেননা তারই মুখে কোনো হাসি নেই গম্ভীর গলায় উনি বললেন এতে এত হাসির কি আছে নেই তার মানে আপনিও মনে করেন যে ভালো একটা গোল করেছে বলেই বিশ্বখ্যাতির এই ক্লাব অমনি বিজয়কে নিয়ে কারাকারি শুরু করে দেবে ডিসক্রিপশন থেকে তো তাই মনে হচ্ছে অন্য সব কাগজে দেখলুম তো তাকে বলতেই হবে গোলটা সত্যিই চমৎকার দিয়েছে আহা আমি কি বলেছি যে ওটা চমৎকার গোল নয় অফকোর্স ইট ওয়াজ কিন্তু তাই বলে কেউ যদি বলে যে পেলে আর মারাদোনাও এই গোল দেখে তাজ্জব হয়ে যেত তাহলে বলবো তাদের কাণ্ড জ্ঞান বলতে কিচ্ছু নেই দেখো কৌশিক এর মধ্যে তুমি দু দুবার পেলে আর মারাদোনার নাম করেছ তো একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারি করুন এরা কারা জব বাবা এরা কারা আপনি জানেন না এরা হচ্ছে কি তারা ফুটবলে যাদের অল টাইম গ্রেট বলা হয় কেন টিভিতে আপনি মারাদোনার খেলা দেখেননি না হে দেখিনি কিন্তু সাথে হলোটা কি কি আর হবে একজন জিনিয়াস কীভাবে ফুটবলকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারে সেটা দেখতে পাননি এই আর কি বটে তা ফুটবল নিয়ে যা খুশি তাই কি একা ওই লোকটাই করতে পারত কেউ পারত মানে পেলে আর মারাদোনা এছাড়া কেউ পারত বলে তো আমি জানি না কেন আপনি কাউকে কি জানেন নাকি সদানন্দবাবু তখনই এই প্রশ্নের জবাব দিলেন না চা এসে গিয়েছিল নিজের পেয়ালায় আলত করে একটা চুমুক দিয়ে পেয়ালাটাকে ধীরে সুস্থে পিরিসের ওপর নামিয়ে রেখে কৌশিকের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ তারপর বললেন হাবলা বারুজ্জের খেলা দেখেছ না তো কি করে এবার দেখবে তোমার তো কথাই ওঠে না তোমার বাবাও তো কোনো জন্ম হয়নি বলেন কি তিনি কবে কার মানুষ ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার তো শুরু হয়েছিল উনিশশো সালে তিনি তারও বারো বছর আগে অর্থাৎ নাইনটিন হান্ড্রেড টু তে জন্মেছিলেন ছেলেবেলায় আমরা তার খেলা দেখেছি উফ সে কি খেলা রে বাবা হরিচরণ মেমোরিয়াল শিল্ডের খেলা চুচুরি ইউনিয়ার্ডকে একাই এক ডজন গোল দিয়েছিলেন কলকাতায় খেলতেন আমাদের ময়দানের কথা বলছে তো মাত্র একবারই ওখানে খেলতে নেমেছিলেন এই হলো নাইনটিন টোয়েন্টির কথা গোড়া টিমের সঙ্গে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ সাহেবগুলোকে তাতে এমন কাঁদিয়ে ছাড়েন যে সেই রাত্রে হুগলির ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তার একজন ম্যাসেঞ্জার পাঠিয়ে দেয় ম্যাসেঞ্জার গিয়ে হাকিমকে বলে স্টপ দিস হাবলা বারুজ্জে ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া আইনে ওর মুভমেন্ট রেস্ট্রিক্ট করো ওকে যদি কলকাতা আসতে দেয় তাহলে এখানে ল অ্যান্ড ওটা মেনটেন করা যাবে না ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পেস্টিজও একেবারে পাঞ্চার করে দেবে ব্যাস হাবলা বারুজ্জে তার পর দিন তারকেশ্বর লাইনে নসিপুরে তার বাড়িতে ফিরতে হুকুম জারি হয়ে গেল যে হুগলি জেলার চৌহদ্দি ছেড়ে তিনি কোথাও যেতে পারবেন না তার ফল কি হলো ভাবতে পারো কি হলো নাইনটিন টোয়েন্টিতে মোহনবাগান ফর দি সেকেন্ড টাইম আইএফএ শিল্ড জেতার যে চেষ্টা চালাচ্ছিল তার জন্য হাবলা বারুজ্যোগীর টিমে ঢোকা ব্যবস্থা একেবারে পাকা করে ফেলেছিল সেটা সাকসেসফুল হলো না এসব কথা আপনি কার কাছে শুনলেন ও হে বাবদন সারা জীবন সাহেব চড়িয়ে খেয়েছি সাহেব চিন্তার আমার বাকি নেই ওদের মধ্যে আমাদের কোম্পানির জেকিং সাহেবের মতো যেন ভালো মানুষ আছেন তেমনি কুচুটো বজ্জায় তো কিছু কম আছে নাকি তা যদি না থাকতো তো মারাদনের নাম না খুঁজছে তোমরা আজ হাবলা বারুজ্যোকে মাথায় তুলে নাচতে ভাতুরী মশাইয়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার চোখে ঈশত কৌতুকের ছোঁয়া লেগেছে তবে হাসিটাকে তিনি ঠোঁট পর্যন্ত আসতে দিচ্ছেন না বললেন আগে বলছিলেন যে ছেলেবেলায় আপনি তার খেলা দেখেছেন এটা কোথায় দেখলেন সিঙ্গুরে তারকেশ্বর বলতে যে জায়গাটা আপনারা বোঝেন আমরা তো ঠিক সেখানকার লোক নই ওর খুব কাছে হচ্ছে সিঙ্গুর 
আমি সেই শিমুরের বাসিন্দা সেখানকার মাঠে হাবলা বড়দের খেলা ফর দ্য ফার্স্ট টাইম দেখি আমার বয়স তখন আর কত হবে মেরে কেটে পাঁচ কি ছয় সেদিনকার খেলার ডিটেলস আমার মনে নেই তবে এটা ভুলিনি যে হাফ টাইমের আগে একটা লোক দমাদম চার পাঁচটা গোল হাঁকড়ে দিয়েছিল পরে শুনল সেই হচ্ছে হাবলা বারুদ যে কেউবার তার খেলা কবে দেখলেন ইন দি ইয়ার নাইনটিন ফর্টি টু জাপানিরা হাতি বাগানে বোমা ফেলেছিল বলে আমরা সেবার কলকাতার পাট তুলে দিয়ে মাস ছয়েকের জন্য আমাদের গ্রামের বাড়িতে চলে যায় নাইনটিন ফর্টি টু আপনারই হিসেবে হাবলা বারুদের বয়স তো তখন চল্লিশ হয়ে গেছে তা তো হয়েছে কিন্তু বুড়ো হারে যে ভেলকি দেখলেন না অপূর্ব অপূর্ব সে খেলাতেই তো চুচুরি ইউনিয়টকে সুর গুনিয়ে গুনে এক ডজন গোল দেন কি বলবো মশাই খেলাটা যেন এখনো চোখের সামনে ভাসছে এদিকে হাবলা ওদিকে হাবলা সেদিকে হাবলা যেদিকে তাকাই শুধু হাবলা আর হাবলা গোটা মাঠে তাকে ছেড়া কাউকে দেখতেই পায় না ভাবা যায় একটুক্ষণের জন্য একটু চুপ করলেন সদানন্দবাবু তারপর গলাটা নামিয়ে বললেন কিন্তু তার এক হপ্তাহ বাদে ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা উফ সে কথা ভাবলে এখনও গায়ে কাটা দেয় কৌশিক কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সদানন্দবাবুর শেষ কথাটাই একটা রোমাঞ্চকর গন্ধ পেয়ে অরুণ সান্নাল তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে আহ তুই দেখছি বকল বকল করে সকলের মাথা ধরিয়ে দিবে একেবারে একটু চুপ কর তো নিন বসতা কি ঘটেছিল একটু বলুন আজ রবিবার কৌশিককে সঙ্গে নিয়ে ভাদুরিমশাই গত শুক্রবার কলকাতায় এসেছেন কৌশিক বুধবার ব্যাঙ্গালোরে ফিরে যাবে কিন্তু ভাদুরিমশাই তার সিবিআই অর্থাৎ চারু ভাদুরি ইনভেস্টিগেশনের একটা আপিস যেহেতু এখানে খুলতে যান তাই পুরো মাসটাই তার কলকাতায় কাটাবার সম্ভাবনা কথা শুরু হয়েছিল এই আপিস খোলার ব্যাপার নিয়ে শুনেছিলাম ক্যামাক স্ট্রিটের একটা আপিস বাড়ির দোতলায় বেশ খানিকটা ফ্লোর পেসও তিনি পেয়ে গেছেন তাতে পার্টিশনের ব্যবস্থা করে দিব্যি তিনটে ঘর আর একটা অ্যাটাচ বাদ করে নেওয়া যাবে চেনা একজন কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে তাই নিয়ে কথাবার্তাও হয়ে গেছে তার এখন একজন রিসেপশনিস্ট কাম টাইপিস্ট আর মোটামুটি কাজ জানা দু একজন লোক পেলেই হল গত বছর এই সময় ভাদুরিমশাইয়ের সঙ্গে দিন কয়েকের জন্য একটি তদন্তের কাজে ইউপির মির্জাপুরে যেতে হয়েছিল তারপরে আর কোথাও যাওয়া হয়নি শিগগিরই যে যাওয়া হবে হ্যাঁ এমনটাও মনে হয় না একে ভাদুরিমশাইয়ের শরীর ইদানিং বিশেষ ভালো যাচ্ছে না তার উপরে আবার নতুন আপিস নিয়ে বেশ কিছুদিন তাকে এখানে ব্যস্ত থাকতে হবে তাতে অবশ্য আমাদের বেজার হবার কিছুই নেই বরং আপাতত তিনি যে এখান থেকে নোঙর তুলবেন না তাতেই আমরা খুশি কথাবার্তার দিব্যি এগোচ্ছিল ইতিমধ্যে এক গাদা খবরের কাগজ এসে যাওয়ায় সবাই তার উপর হোমড়ি খেয়ে পড়ে ভাদুরিমশাই ইস্টার্ন কুরিয়ারের ফার্স্ট পেজের হেডলাইনগুলো দেখে নিয়ে ভেতরের পাতা খুলে জাম্বালের সমাধানে লেগে গেল সেন্টারের যুক্ত ফ্রন্ট থেকে কংগ্রেসের সমর্থন প্রত্যাহারের ফলে দেশে রাজনৈতিক এবার কোন দিকে মোড় নেবে তাই নিয়ে অরুণ সান্নাল কৌশিক সদানন্দবাবু ও আমার মধ্যে আলোচনা চলতে থাকে অরুণ সান্নাল তাতে বিশেষ উৎসাহ না পেয়ে খানিক বাদে একটি মেডিকেল জার্নাল টেনে নেন রাজনীতি আবার ভদ্রলোক করে নাকি বলে খেলার পাতায় চলে যায় আর তারপরেই তোলে সাংবাদিকের কাণ্ডকের নিয়ে সেই প্রশ্ন যার উল্লেখ এই লেখার একেবারে গোড়াতেই করেছি অরুণ সান্নাল বললেন কি বসতা চুপ করে আছেন কেন কায়ে কাঁটা দেওয়ার মতো কি হয়েছিল বলুন এইভাবে দগ দে মারবেন না তো মালতী রান্নার কাছে ব্যস্ত তাই পার্বতী মানে তার কাজের মেয়েকে দিয়ে ইতিমধ্যে সে এক প্লেট পকোড়া পাঠিয়ে দিয়েছে সদানন্দবাবু প্লেট থেকে আলগোছে একটি পকোড়া তুলে নিয়ে মুখে চালান করতে করতে বললেন ওরে ভাই সে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার ওই যে খেলার কথা বললুম না তার এক হপ্তাহ বাদেই কামারকুণ্ড যজ্ঞেশ্বর শিল্ডের সেই ফাইনালে আমাদের সিঙ্গুরের টিম নামাতে হবে এগেনস্ট গুপ্তি পড়া বুলেটস তো হাবলা সেনকার খেলা দেখে আমাদের সিঙ্গুর অ্যাথলেটিক ক্লাবের সেক্রেটারি রতনমণি সাতরা বললেন কোনো কথা নাই এই নাও পঞ্চাশটা টাকা এ আমি নিচের গাঠ থেকে দিচ্ছি এই টাকা নিয়ে কাল সকালে নসুপুরে গিয়ে হাবলা বাড়ুজুকে হায়ার করে ফেলো নয়তো গুপ্তি পড়ার যে মার কাটারের টিম সেই ফাইনাল তারা আমাদের কাঁদিয়ে ছাড়বে তো তাই হলো তাই হলো মানে তাদের ক্যাপ্টেন এসে বলল মশাই ম্যাচটা আমরা স্যারেন্ডার করে দিচ্ছি হাবলার সেভেন্থ গোলটা আটকাতে গিয়ে আমাদের গোলকিপারের পাঁচের একখানা হার বোধে চির লেগেছে রাইট আউট ন্যাংড়াচ্ছে লেফট ব্যাগেও কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই নয়তো ওরকম নীতি উপরে কাতরাতো না 
এবারে আমাদের ভালোই ভালোই বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করে দিন ব্যাস ড্যাং ড্যাং গিয়ে আমরা ফাইনাল উঠে গেলাম তারপর ফাইনালে কগুলো জিতলেন জিতলুম কোথায় এরে ভূত হয়ে গেল বাসবেনের হংসেশ্বর স্পোর্টিং ক্লাবের কাছে সেমিফাইনালে সাত গোলে জিতেছিলাম তাও অর্ধেক খেলা বাকি থাকতে আর ফাইনালে খেয়ে গেলাম আট গোল কামার কুণ্ডুর স্পেক্টেটররা একেবারে ছ্যা ছ্যা করতে লাগলো তার মানে হাবলা মারুজকে আপনারা ফাইনালে খেলার দিন মাঠে নামাতে পারেননি না মশাই পারিনি অবশ্যই সেমিফাইনালের দিনও যে তিনিই মাঠ নেমেছিলেন তাও বলতে পারছি না তার মানে বেড়ে করেছে কিন্তু সকালে আমার সেকেন্ড কাপ খাওয়া হয়ে গেছে ঠিকই তবে কিনা এর সঙ্গে আর এক কাপ চা হলে মন্দ হতো না এসে যাবে এসে যাবে সেমিফাইনালের দিন কে তাহলে মাঠে নেমেছিল তা যদি বলতে পারতুম তবে তো লেটা চুকিয়ে যেত কিন্তু বলতে পারছি কোথায় মানে কাজের মেয়েটি দ্বিতীয় রাউন্ডের চা দিয়ে গেল ট্রে থেকে লিকারের কাপটা তুলে নিয়ে তাতে আলতো করে ঠোঁট ঠেকিয়ে সদানন্দবাবু বললেন বলছি বলছি সেমিফাইনালে হাবলার দাপট দেখে আমাদের ছাত্র মশাই তক্ষুনি ঠিক করে ফেলেছিলেন যে ফাইনালে খেলাতেও এঁকে যায় খেলা শেষ হয়ে যেতে তার গার্ড থেকে আরও পঞ্চাশ টাকা বার করে হাবলার দেখে এগিয়ে ধরে তিনি বললেন ফাইনালের জন্য এই টাকাটা দিয়ে তোমাকে বুক করে রাখল যেতে তো পারো তো আরও পঁচিশ টাকা দেব কিন্তু তাতে কি হলো জানেন কি হলো হাবলা বারুদ যে বলল নিজের হাতে তো আমি টাকা নিই না কাল সকালে বরং এই টাকাটা আপনারা আমার মায়ের হাতে দিয়ে আসবেন ব্যাস তারপর আর একটাও কথা না বলে হাবলা তার সাইকেলে উঠে চলে গেল পরদিন সকালে আপনারা তার মানে ভেড় নসিপুরে গেছিলেন তা গিয়েছিল বইকি গিয়ে দেখি হাবলার মা শুকনো মুখে বারান্দায় বসে আছেন আমরা তাকে কিছু বলার সুযোগও পেলুম না তার আগে তিনি তার আঁচলের গিট খুলে দশ টাকার পাঁচখানা নোট বের করে বললেন কিছু মনে করো না বাবারা পরশু রাত্রির থেকে আমার জেলে ধুম জ্বর তাই তোমাদের কাল খেলতে যেতে পারেনি যে টাকাটা দিয়ে গেছিলে সেটা ফিরিয়ে নাও বাবা শুনে তো আমাদের চক্ষু চরম কাজ হাবলা বারো যে কাল তাহলে সেই ফাইনালে খেলায় নামেই নি একেবারে তার মতন দেখতে যে লোকটা কাল সাত সাতটা গোল দিল তাও হাফ টাইমে আগেই সে তাহলে কে যার চলে হচ্ছিল ফুটবলের গল্প দুম করে সেটাকে আপনি টেনে নিয়ে গেলেন ভূতের লাইনে এটা কীরকম ব্যাপার হলো বোস জেঠু এতে এত আশ্চর্য হবার কি আছে ভূতেদেরকে ফুটবল খেলার শখ হয় না নরমুন্ডু দিয়ে গেন্ডুও খেলার ব্যাপারটা তাহলে এলো কর্তুগে ওহে বাবদন আমাদের ময়দানে যারা বল পেটায় তাদের সবাই যে তোমার আমার মতন জেনুইন মানুষ তা কিন্তু ভেবো না আছেন ওই ভিড়ের মধ্যে তেনেরাও দু চারজন আছেন কথাটা আর বেশি এগোলো না কেননা এই সময় কলিং বেল বেজে উঠল আর তার মিনিট খানেক বাদে এই কাজের মেয়ে এসে জানালো এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান পার্বতী মানে এই বাড়ির কাজের মেয়েটি বলেছিল ভদ্রলোক ফলে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে দর্শন প্রার্থী ব্যক্তিটি নিশ্চয়ই কোনো বয়স্ক মানুষ হবেন কিন্তু অরুণ সান্নাল তাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিতে বলায় একটু বাদে ডান হাতে বড় সাইজের একটি মাটির হাঁড়ি ঝুলিয়ে যেই ছেলেটি ড্রয়িং রুমে এসে ঢুকল তার বয়স বোধ হয় কুড়ির বেশি হবে না পরনে চকলেট রঙের ট্রাউজার সাদা হাফাতা শার্ট পায়ে কাবলি চপ্পল হাইট প্রায় ছ ফুট এবং চোখে দুটি ঝকঝকে চাহনি দেখে বেশ বুদ্ধিমানই বলা চলে হাতের হাড়িটি আলগোছে মেজের উপর নামিয়ে রেখে শার্টের বুক পকেট থেকে একটা খাম বার করে আমাদের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল আপনাদের মধ্যে মিস্টার ভাদুরি কার নাম কোনো ব্যাপারে সন্দেহ বা ভয়ের কারণ ঘটলে সদানন্দবাবু যা জিজ্ঞাসা করে থাকেন এক্ষেত্রে একটু আগে তিনি ঠিক তাই করেছিলেন সম্ভবত ধারণা করেছিলেন হাড়ির মধ্যে সাপ কিংবা কাকড়া বেঁচে থাকা কিছু বিচিত্র নয় ফলে মেঝের ওপর হাড়িটা নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই সদানন্দবাবু মেঝে থেকে তরাক করে পাটা ওপরে টেনে নিলেন সেই অবস্থায় আঙুল তুলে ভাতুরি মশাইকে দেখিয়ে বললেন উনি হাতের খামখানা ভাতুরি মশাইয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে ছেলেটি বলল আগে আমার নাম ভূতনাথ দত্ত শক্তিগড়ের ডাক্তার কৃপানাথ দত্ত হলেন আমার জ্যাঠা মশাই তিনি এই চিঠিখানা আপনাকে পাঠিয়েছেন বসো তারপর খাম থেকে চিঠিটা বার করে চটপট তার ওপরে চোখ বুলি নিয়ে চিঠিখানা সেন্টার টেবিলের ওপর রেখে তার ওপর একটা পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে মৃদু হেসে বললেন কৃপানাথ কেমন আছে এখন ভালোই আছেন মাঝখানে জন্ডিস হয়ে মাছ ধুয়ে খুব ভুগলেন ভীষণ দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন বললুম বটে এখন ভালো আছেন তবে দুর্বলতা এখনও পুরোপুরি কাটেনি নয়তো তিনি নিজেই আসতে। আপনি যাবেন তো আমরা কিন্তু সবাই খুব আশা করে রয়েছি 
ত্রিপেনা তো তোমার জ্যাঠামশাই তা তুমি ওর কোন ভাইয়ের ছেলে ছোট ভাই তার মানে বিশ্বনাথের বিশ্বনাথ যে ফুটবলটা দারুণ খেলতো তা নিশ্চয় জানো জ্যাঠামশাইদের কাছে শুনেছি বড় জ্যাঠামশাই আর মেজ জ্যাঠামশাই দুজনেই বলেন যে বাবার মতন স্ট্রাইকার নাকি ওতল্লাটে খুব বেশি ছিল না শুধু ওতল্লাটে কেন কোন ওতল্লাটে খুব বেশি ছিল না তোমার ঠাকুরদা তো বিশ্বনাথকে কলকাতায় আসতে দিলেন না যদি দিতেন এখানকার বড় বড় ক্লাবগুলোতে ওকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত তার খেলা আপনি দেখেছেন দেখেছি বই কি তোমার বয়স এখন কত ভূতনাথ বাবু আমাকে বাবু বলবে না বাড়িতে সবাই আমাকে ভূত বলে আপনারাও তাই বলবেন ঠিক আছে তাই বলবো তবে বাবুটাও ছাড়ব না ধরে নাও যে বাবুটা আমি আদর করেই বলছি ভূতবাবু তোমার বয়স কত তা তো বললে না আগে উনিশ চলছে বর্তমানে রাজ কলেজে পড়ি এবারে বিএ ফার্স্ট ইয়ার বাহ তা এখন তোমার যা বয়স তোমার বাবাকেও ঠিক সেই বয়সে আমি প্রথম দেখেছিলাম সেও তখন ওই রাজ কলেজেই পড়ত যেমন ছিল লেখাপড়ায় ভালো তেমন খেলাধুলায় বল ট্র্যাপিং ট্রিপলিং শুটিং কোনো ব্যাপারে খামতে ছিল না বডি শোয়ার্স করে বিপক্ষে ডিফেন্ডারদের ঝটকা দিয়ে যেভাবে বেরিয়ে যেত সে তো আজ আমার চোখে বাসছে ভূতবাবু ফুটবলটা তুমিও খেলো তো আগে হ্যাঁ খেলি তবে বাবার কথা যা শুনি অত ভালো আমি খেলতে পারি না মেজাতে যেই হাড়িটা নামিয়ে রাখা হয়েছে সেটা সম্পর্কে সদানন্দবাবুর সন্দেহ ইতিমধ্যে কেটে গিয়ে থাকবে নয়তো সোফা থেকে তিনি ফের মেজেতে পা নামাতেন না তবে সন্দেহের জায়গায় এখন একটা কৌতূহল দেখা দিয়েছে সেটাকে তিনি আর চেপে রাখতে পারছেন না কিছুক্ষণ ধরেই উসখুস করছিলেন এবার গলা কাঁকড়ে বললেন একটা কথা জিজ্ঞেস করবো কি জিজ্ঞাসা করবেন সে তো বুঝতেই পারছি এই খবর জানতে চান এই তো শক্তিগড় থেকে যে হারিয়ে এসেছে তার মধ্যে কি থাকতে পারে বলে আপনার ধারণা শক্তিগড়ের হেমঘোষের দোকানের ল্যাংচা বড় জ্যাঠামশে আপনাদের জন্য পাঠিয়েছে তা তো হলো কিন্তু যেতে পারবো কি না হুট করে এখনই তা বলা যাচ্ছে না আজকের দিনটা কলকাতায় থাকবে আগে না কাল আমাদের খেলা রয়েছে আজই আমাকে শক্তিগড়ে ফিরে যেতে হবে বেশ তো তাই যে ও কিন্তু দুপুরের ট্রেনে যে ফিরতে হবে তার তো কোনো মানে নেই ফিরে দে একটু জিরিয়ে নিয়ে তারপর বিকেলে ট্রেন ধরলেই চলবে ওর কৌশিক তোর মাকে বল যে ভূতবাবু দুপুরে এখানে খেয়ে যাবে আর হ্যাঁ ল্যাংচা হাড়িটা ভেতরে নিয়ে যা কিন্তু কৌশিক কি আর উঠতে হলো না একটা ট্রের উপর মিষ্টি আর চায়ের কাপ নিয়ে পার্বতী ইতিমধ্যে ড্রয়িং রুমে এসে ঢুকেছিল ট্রেটা সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রেখে মেঝে থেকে মিষ্টির হাঁড়ি তুলে নিয়ে এসে জানালো একটু বাদেই আমাদের খেতে বসবার ডাক পড়বে ভাদুরি মশাই বললেন মাকে বলে দে এই দাদাবাবুটিও দুপুরে আমাদের সঙ্গেই খাবেন মানিকতলায় তার এক মাসির বাড়ি তাকে বলা আছে যে দুপুরে সে ওইখানে যাবে ঠিক আছে তো আমার পক্ষে তোমাদের টুর্নামেন্টে খেলা দেখতে যাওয়া সম্ভব হবে কি না সেটা কি করে জানাবো এদিকে যেসব কাজ জমে আছে তার একটা বিলি বন্দোবস্ত না করে তো যেতে পারছি না তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব কি করে আপনি কেন যোগাযোগ করবেন আপনাকে কিছু করতে হবে না যেতে আদৌ পারবেন কি না সেটা আপনি কখন বুঝতে পারবেন বিকেলের মধ্যে বুঝে যাব ঠিক আছে বড় জ্যাঠামশাই তাহলে আজ রাত্রিরে এই ধরুন নটা দশটা নাগাদ আপনাকে ফোন করে সব জেনে নেবে কৃপানাথ কোর্ট থেকে ফোন করবে কেন আমাদের বাড়ি থেকে গত বছরই আমাদের বাড়িতে ফোন এসে গিয়েছে কথা শেষ করে ভূতনাথ আর বেশিক্ষণ দাঁড়ালো না ভাদরি মশাইকে প্রণাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এতক্ষণে আমরা সবাই চুপ করেছিলাম কথাবার্তা যা হওয়ার তা ভাদরি মশাই আর ভূতনাথের মধ্যেই হচ্ছিল সদানন্দবাবুর কৌতূহলী সব থেকে বেশি তাই তিনি প্রথম মুখ খুললেন কৃপানাথবাবু কে মশাই বর্ধমানের বিখ্যাত ডাক্তার লোকবালে বর্ধমানে বিধান রায় কৃপানাথের পৈতিক বাড়ি অবশ্য বর্ধমান শহরে নয় শক্তি করে সেখান থেকে রোজ দুবেলা বর্ধমানের খোস বাগানে ওর চেম্বারে গিয়ে বসে দূর দান্ত প্র্যাকটিস দম ফেলার ফুরসত নেই এদিকে আবার তারই মধ্যে ফুটবল টুর্নামেন্টের ঝক্কি সামলাতে হচ্ছে অথচ বয়সে নেহাত কম হলো না আপনার বন্ধু ছেলেবেলা মানে সেই যখন কলেজে পড়তাম সেই সময়কার আইএসি দুটো বছর একসঙ্গে পড়েছি আইএসি পাস করে ও গিয়ে মেডিকেল কলেজে পড়তে হয় কলেজ আলাদা হলে কী হবে কলেজ স্ট্রিটের বসন্ত কেবি না আর মির্জাপুরের স্ট্রিটের ফেভারিট কেবি নেই তখন ওরও জাড্ডা দিয়েছি ময়দানেও গিয়ে ফুটবল খেলা দেখেছি একসঙ্গে তারপর যা হয় আর কি ডাক্তারি পাস করে ও চলে গেল শক্তি করে তারপর পসার একটু জমে উঠতে বর্ধমানে গিয়ে চেম্বার করল বাস আমরা দুজনেই তখন দুই কাননের পাখি দেখা সাক্ষাৎ হয় কালে ভদ্রে শেষ দেখা হয়েছিল নাইনটিন সিক্সটি সেভেনের অক্টোবরে ওদের শক্তি করে বাড়িতে সেবার একটা উইকেন্ড কাটিয়ে এসেছি 
সে দুটো দিনের কথা এখনো ভুলিনি করে মাছ ধরা হলো চড়ুই ভাতি করা হলো গানে গল্পে ছুটির দুটো দিন যে কোথা থেকে কেটে গেল টেরই পেলুম না আবার একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন ভাদুরি মশাই বুঝলাম স্মৃতি রোমন্থন করছেন খানিক বাদে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন কৃপানাথের ছোট ভাই বিশ্বনাথের কথা হচ্ছিল না বিশ্বনাথের খেলা সেবারই দেখি একটু আগে যা বলছিলেন তাতে তো মনে হয় দুর্ধর্ষ স্ট্রাইকার ছিলেন সত্যি ষোলো আনার ওপরে আঠেরো আনা সত্যি আমি একটুও বাড়িয়ে বলি নৌর উনিশ বছরের ছেলেটাকে দেখলুম চুনির মতো ছটকাতে বেরিয়ে যাচ্ছে আবার শুটিং পাওয়ারও প্রদীপের মতো তাছাড়া দরকার মতো নিজের স্পিড যেভাবে বাড়িয়ে কমে খেলছিল আসলে সেটাই চিনি দিচ্ছিল ওর যা বুঝতে পারছিলাম যে ফুটবল ও রক্তের মধ্যে আছে হাসছো যে বর্মার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি না না বিশ্বাস হবে না কেন তবে আমি কি না আমার অন্য একটা লাইনের কথা ভাবছিলাম একটু আগে নাসিরপুরের হাবলা বারোচ্চের কথা শুনেছি তো তাই ভাবছিলাম শক্তি করে বিশ্বনাথ দত্ত কি সেই গোত্রের খেলোয়াড় নাকি সেই গোত্রের মানে মানে হাবলা বারুদ যে তিনি তো নিজে খেলতেন না ভূতেরা তার হয়ে খেলে যেত তা শক্তি করে বিশ্বনাথ দত্ত কি তেমনই খেলতেন না রে কৌশি আমি একটু বাড়িয়ে বলছি না বুঝতে পারছি চুনি আর প্রদীপের সঙ্গে তুলনা টেনেছি বলে তুই চটে গেছিস কিন্তু যেমন চুনি তেমনই প্রদীপকেও আমি ভালোই চিনি তাই হলো করে বলতে পারি যে বিশ্বনাথের খেলা দেখলে ওরা কিন্তু একটু চড়ত না বরং মফসল থেকে ছেলেটাকে যাতে কলকাতার ময়দানে নিয়ে আসা যায় তার চেষ্টা করত সেই চেষ্টা কেউ কখনো করেনি করেছে বই কি কৃপনাথের কাছে শুনেছি কলকাতার অন্তত একটা বড় ক্লাব ওকে এখানে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল মোহনবাগান আ ওই তো হলো তোদের মুশকিল বড় ক্লাব বলতে তোর আজকাল শুধু মোহনবাগান আর ইস্ট বেঙ্গলকে চিনিস কিন্তু এ হলো তিরিশ বছর আগেকার কথা তখন ফুটবলের মাঠে ইস্টার্ন রেলের দাপটক নেয়াত কম ছিল না প্রদীপ মানে পি কে বড় বড় কোথায় খেলতো জানিস মোহন বাগানেও না ইস্ট বেঙ্গলেও না ওই ইস্টার্ন রেলে তো ইস্টার্ন রেলেরই এক কর্তা তোর মনে পড়ছে মিস্টার দাস মিস্টার কে দাস ওকে চাকরি দিয়ে কলকাতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন কেন যে বিশ্বনাথের কলকাতায় আসা হলো না তাও তো একটু আগে বলেছি বিশ্বনাথ দত্ত তখন যদি কলকাতায় খেলতে আসতেন তো সেই নোংরা কাদার একটু আধটু ছিটে কি তার গায়েও লাগতো না ওরম তুমি ভুল বলনি তবে কিনা নোংরামি তখনও ছিল বটে কিন্তু আজকের মতো এতটা ছিল না তাছাড়া নোংরামির চরিত্র যে ইতিমধ্যে পাল্টে যে সেটাও খেয়াল করো স্পিড আর স্ট্যামিনা বাড়াবার জন্য খেলোয়াড়রা ওই যে কী সব বলবেলের ট্যাবলেট খেয়ে মাঠে নামছে বলে আজকে শুনতে পায় না এরকম কথা কি আগে কখনো শুনতে পেত কিন্তু ওসব যারা খায় খানিকক্ষণের জন্য আর্টিফিশিয়ালি ওতে করে কিছু সুবিধে হয় ঠিকই কিন্তু আলটিমেটলি তো স্বাস্থ্যের একেবারে বারোটা বেজে যায় আর তাছাড়া ড্রাগ অ্যাডিক্ট হয়ে পড়ারও একটা ভয় তো রয়েছে বউশিতে একবার আটকে গেলেই তো সর্বনাশ সে তো ঠিকই আরাধনা যা হয়েছিল আর কি অত বড় খেলোয়াড় কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপে ইউনিয়ন টেস্টে ধরা পড়লো যে ডোপ করে মাঠে নেমেছে তখন তো বেজ্যতির একশেষ আরে ছে আচ্ছা কৌশিক আবার এর সুখ্যাত করছিল আরে বাবা খেলতে নেমে গিয়েছি তো নিজের চোরে খেলে যা সে যেমন শিবে ভাদুরি আর বিজয় ভাদুরি খেলত সমাদ খেলতো লক্ষ্মীনারায়ণ আর মুরগেশ খেলতো তা নয় তোরা কিনা নেশা করে মাঠে নেবছিস আরে ছে আচ্ছা এরকম নোংরামের কথা কি আগে কখনো ভাবা যেত শুধু খেলোয়াড়দের দোষ দিয়েই বা লাভ কি সাবোটারাও তো তেমনি হয়েছে কি না আমি যার সাপোর্টার সব খেলাতেই তাকে জিততে হবে একটা খেলাতেও আর হার আসলবে না আরে মশাই তাই আবার কখনো হয় এ তো খুবই সহজ কথা কিন্তু শুনছে কে হারলেই মার দাঙ্গা লাগিয়ে দেব দল বেঁধে মাঠে নেমে খেলা ভঙ্গুল করে ছাড়ব তারপর মাঠের বাইরে দক্ষ যোগ্য বাঁচিয়ে দিতে ছাড়ব না একেবারে দক্ষ যোগ্য বলতে পারো লঙ্কাকাণ্ডও বলতে পারো সাপোর্টারদের যা সব স্যাম্পেল দেখছি তাতে তো মনে হয় প্যান্টুল খুললে অনেক দিন ন্যাচ বেরিয়ে পড়বে শুধু কলকাতা সাপোর্টারদেরই বা দোষ দিচ্ছ কেন ইংরেজ সাপোর্টারদের তুলনায় এরা তো যথেষ্ট পারফেক্ট ভদ্রলোক 
ইংল্যান্ডে যখন অন্য দেশে খেলতে যায় এই সাপোর্টাররা তখন সেখানে গিয়ে যা সব কাণ্ড করে তার কহতব্য নয় সেই জন্য ওদের বাইরে যাওয়াই বন্ধ করে দিতে হয়েছে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তো ইংরেজদের নকল করার যোগ কমেই বাড়ছে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তো দেখি ইংরেজদের চেয়েও বেশি ইংরেজ তাই এবারে খেলার মাঠে বাদ্রামি ব্যাপারেও বোধে ওদেরকে আমরা ছাড়িয়ে যাব। মফসলের খেলা কিন্তু আমাদের এই কলকাতার তুলনায় অনেক ভালো গ্রামের পুজোই যেমন একটা শান্ত ভদ্র চেহারা এখনও চোখে পড়ে মফসলের ছোটোখাটো গা গঞ্জে তেমন দেখবেন শহরের খেলার মাঠের এই উচ্ছৃঙ্খল ব্যাপারটা এখনও ঢোকেনি বেশ তো তাহলে আমার সঙ্গে চলুন তার মানে কৃপানাতে চিটিখানা পড়ুন মানেটা তাহলেই বুঝতে পারবেন বলে ভূতনাথ তার বড় জ্যাঠাই মশাইয়ের যে চিঠিখানা ভাদুরি মশাইয়ের হাতে তুলে দিয়েছিল সেন্টার টেবিল থেকে সেটা তুলে নিয়ে তিনি আমার হাতের দিকে এগিয়ে দিলেন চিঠিখানা এখানে তুলে দিচ্ছি ভাই চারু যে বছর তিরিশ আগে তুমি আমাদের শক্তিগড়ের গ্রামের বাড়িতে এসেছিলে তারপরে গ্রান্ড রোড দিয়ে মোটর যোগে যাতায়াতের পথে কয়েকবার বর্তমানে আমার চেম্বারে এসে দেখা করে গিয়েছ বটে কিন্তু গ্রামের বাড়িতে আর কখনো আসনি অথচ যখনই দেখা যায় ঠিক তখন তো বটেই চিঠিতে তুমি বহুবার আমাকে জানিয়েছ শক্তিগড়ের বাড়ির সেই মধু স্মৃতি তোমার এখনও চিত্তে অম্লান এবং আবার তুমি সেখানে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যেতে চাও কিন্তু কাজের চাপে কিছুতেই তোমার আশা হয় না কিন্তু ভাই এইবারে আর কাজের অজুহাত দিও না আজ রবিবার আর কটা দিন বাদেই সামনের উইকেন্ডটা এখানে কাটিয়ে যাও শনিবারের বদলে শুক্রবার সকালে ট্রেনে অথবা মোটর যোগে এখানে পৌঁছে যেতে পারো তো আরও ভালো তাহলে বিশ্বনাথের নামে আমাদের এখানে যে ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করেছি তার সেমিফাইনাল ও ফাইনালের খেলা তুমি দেখতে পারবে ফাইনাল হচ্ছে রবিবার বিকেলে তুমি প্রিসাইড করবে ও পুরস্কার বিতরণ করবে শক্তিগর এখন আর সে আগের শক্তিগর নেই তুমি ভালোই জানো তবে আমাদের ওই পুকুরটা আছে তাতে মাছও আছে প্রচুর শনিবারে খেলা থাকবে না সেদিন ছিপ ফেলে মনের আনন্দে মাছ ধরতে পারবে এসো ভাই নইলে আমার মুখ রক্ষা হবে না ইতি কৃপানাথ পুনশ্চ ব্যাঙ্গালোরে ফোন করে জানলাম যে তুমি কলকাতায় কাকুর গাছের ফ্ল্যাটের ঠিকানা তারাই দিয়েছেন কৃপা চিঠিটা জোরে জোরে পড়ে শোনাতে হলো যাতে সকলে শুনতে পায় পড়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর সতনন্দবাবু বললেন আজ হল গিয়ে রোববার ছয় এপ্রিল তার মানে শুক্রবার হলো এগারো এপ্রিল তিনটে দিন মানে এগারো বারো আর তেরো এপ্রিল শক্তি করে কাটিয়ে চোদ্দ তারিখ সোমবার সকালে কলকাতায় ফিরে আপিস করা যাচ্ছে মন্দ কি আপনি তো রিটায়ার্ড ম্যান বলছে টু আপনার আবার আপিস কিসের আরে বাবা আমি কি আর আমার কথা ভাবছিলুম সম্ভবত আমার কথা ভাবছিলেন কিন্তু নেমন্তন্নটা তো আপনারও নয় আমাদেরও নয় ভাদুরি মশাইয়ের আমার আপনার যাবার তো এত কোনো কথাই উঠছে না আরে না না আমি একা যাব কেন যদি যাই তো সবাই মিলে যাওয়া হবে হে কৌশিক যাবি তো কৌশিক মাথা নাড়ল কারণ সে ব্যাঙ্গালোরে ফিরে যাচ্ছে বাবু আপনি আমি তো খুশি প্রধানন্দ বাবু আমি তো যাবার জন্য এক পাতলো রেডি হয়ে আছি তা যাব কিসে হাওড়া থেকে লোকাল ট্রেনে না বাড়ি থেকে টানা মোটর গাড়িতে গাড়িতেই যাব সকাল ছটা নাগাদ বেরিয়ে পড়ব লেভেল ক্রসিং এ যদি আটকে না যায় তো শক্তি করে পৌঁছাতে দু ঘন্টার বেশি লাগবে না আচ্ছা ফুটবল টুর্নামেন্টটা বিশ্বনাথ দত্তের নামে হচ্ছে কেন উনি কি হ্যাঁ বেঁচে নেই পনেরো বছর আগে মারা গেছে ভূতনাথ তখন নেহাতি বাচ্চা বাবার কথা ওর কিছুই মনে নেই রবিবার দশটা নাগাদ কৃপানাথ দত্তের ফোন আসতেই ভাদ্রিমশাই জানিয়ে দেন আমরা মোট তিনজন ওখানে যাচ্ছি শুক্রবার সকালে আটটা নাগাদই যে আমরা গাড়ি করে শক্তিনগরে পৌঁছচ্ছি তাও তাকে জানিয়ে দেওয়া হয় তাতে তিনি বলেন শক্তি করে ঢুকে খানিকটা এগোলে গ্র্যান্ড ট্যাঙ্ক বাঁ দিকে হোম ঘোষের মিষ্টির দোকানে ভূতনাথ আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে তা আজ এগারোই এপ্রিল শুক্রবারে শক্তিনগরে ঢুকে দেখলাম ভূতনাথ সত্যিই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে তবে আটটা নয় পৌঁছতে পৌঁছতে পনেরো নটা বেঁচে যায় কৃপানাথ দত্তের বাড়ি অবশ্য ঠিক শক্তি করে নয় মুখে তারা শক্তিগড়ের কথা বলেন বটে কিন্তু বাড়িটা আসলে গ্র্যান্ড ট্যাঙ্ক রোগ ধরে খানিক দূরে ঢুকে এমন একটা এলাকায় যেখানে পাকা বাড়ি গোটা কয় আছে ঠিকই কিন্তু কাঁচা বাড়ির সংখ্যা সে তুলনায় অনেক বেশি রাস্তাটা অবশ্য কাঁচা নয় পিচের না হলেও খোয়া পেটানো দত্তদের বাড়িটা অনেক কালের চেহারা দেখলেই সেটা বোঝা যায় দোতলা বাড়ি সদরার অন্দর দু মহলেই মস্ত মাপের প্রচুর ঘর দৈর্ঘ্যে প্রস্তে তার কোনোটাই নেহাত ছোট নয় সেকালের বাড়ি বলে সিলিং রীতিমতো উঁচু জানালা দরজাও বড় বড় ফলে ঘরগুলি কুমট 
বা দম আটকা ভাবের কোনো সৃষ্টি হয়নি চুন সুরকির গাথা মোটা দেওয়ার বলে ঘরগুলো বেশ ঠান্ডাও এখানে এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে যে এতগুলো ব্যাপার খেয়াল করেছিলাম তা কিন্তু নয় সবই আস্তে আস্তে করে দেখি আর যতই দেখি ততই বুঝতে পারি যে কৃপানাথ দত্ত কেন কষ্ট করে এখান থেকে রোজ বর্ধমানে যান কেন বর্ধমান শহরে তিনি স্থায়ীভাবে থেকে যান না আসলে এই ধরনের বাড়ির মধ্যে একটা মায়া মায়া ভাব থাকে মানুষ তাতে আষ্টে পৃষ্ঠে বাধা পড়ে যায় আসার পথে মগরায় খানিক্ষণের জন্য দাঁড়াতে হয়েছিল রাস্তার ধারে একটা দোকানে তখন চা বিস্কুটও খেয়ে নিয়েছি এখানে এসে হাত মুখ ধুয়ে ফের জলখাবার খেতে হলো বাড়ির পাশে মস্ত দেখি অনেককাল বাদে সাঁতারে চান করা হলো আর করা হলো সবাই মিলে তারপর মধ্যাহ্ন ভোজ ছেড়ে ঘন্টাখানে ঘুমিয়েও নিয়েছি ঘুম থেকে উঠেছি প্রায় তিনটে নাগাদ তারপর খেলা দেখতে গিয়েছিলাম সুলতানপুর স্পোর্টিং আর পোড়াবাজার ইলেভেনের মধ্যে সেমিফাইনাল খেলা তাতে সুলতানপুরকে পাঁচ গোলে হারিয়ে পোড়াবাজার একেবারে ড্যাং ড্যাং করে ফাইনালে উঠে গেল অন্যদিকে সেমিফাইনালে পলাশডাঙ্গা ফুটবল ক্লাবকে একেবারে শেষ মিনিটে একটা গোল দিয়ে শক্তিনগর ব্রাদার্স ফাইনালে উঠেছে কাল শনিবারে খেলা নেই পরশু রবিবার ফাইনাল মফসল শহরে এইসব টুর্নামেন্ট নেহাত কম কম উন্মাদনা জায়গায় না সেখানে খেলা সেখানকার স্থানীয় লোক তো বটে তার আশেপাশের সব এলাকা থেকেও প্রচুর লোক খেলা দেখতে আসে শুনলাম খেলার মাঠে রোজই ফির হয় আর আজও যে হয়েছিল সেটা সচক্ষই দেখলাম সুলতানপুর স্পোর্টিং যে খুব দুর্বল তা কিন্তু নয় এই নক আউট টুর্নামেন্টের ট্রফিতে গত বছরই তারা পেয়েছিল কিন্তু এইবারে যে সেমিফাইনালে তাদের কুহারা হারতে হলো তার একটা কারণ যদি হয় রেফারি দুটো ভুল সিদ্ধান্ত আর অন্য কারণ পোড়াবাজার টিমের ফরওয়ার্ড লাইনে দুর্ধর্ষ দুই খেলোয়াড় বিপক্ষের ডিফেন্স কেচার ভেঙে চুরে একেবারে তচনচ করে দিচ্ছিল রাত্রে তাই নিয়েই কথা হচ্ছিল খাওয়ার পাঠ একটু আগেই মিটেছে সদর বাড়ির দোতলার পাশাপাশি দুটো ঘরে আমাদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হয়েছে বিছানা পাতা মশারি টাঙানো ভূতনাথের তদারকিতে সব কাজই সমাধা হয়েছে এখন গিয়ে শুয়ে পড়লেই হয় কিন্তু শুয়ে পড়ার ইচ্ছা কারোর মনেই হলো না আপাতত আমরা বারান্দায় গিয়ে গোল হয়ে বসে গল্প করছি দিব্যি ফুরফুরে হাওয়াও দিচ্ছে সামনে পুকুর আর তার জলের উপর থেকে কোর্ট থেকে যেন একটা আলো এসে পড়ছে সব মিলিয়ে এমনই একটা পরিবেশ যাতে জেগে থাকতেই ভালো লাগে কৃপানাথ দত্ত বললেন বুঝলে চারু বিশ্বনাথের নামে এই টুর্নামেন্ট চালু করেছে নাইনটি টুতে অথচ এর মধ্যে একবারও আমরা ট্রফিটা ঘরে তুলতে পারিনি এদিকে আবার এবার নিয়ে পরপর তিনবার আমরা ফাইনালিস্ট গত দু বছর অল্পের জন্য ট্রফি ফসকে যায় এবারে কি হবে কি জানি এবারেও বোধ হয় ফসকে যাবে এ কথা কেন বলছো বলছি পোড়া বাজার টিমে ফরওয়ার্ড লাইনে খেলা দেখে লক্ষ্মীনারায়ণ মুরগেশের খেলা আমি দেখিনি পাগলছিলেন না তবে সোমান আর আপাওয়ারের খেলা দেখেছি হে কৃপানাথ আজ ওরা যা খেললো পোর্ট যদি তার অর্ধেকও খেলতে পারে তাহলে শক্তি করেন নো চান্স কৃপানাথ দত্ত একেবারেই মুষে পড়েছিলেন ভাদরে মশাইয়ের কথা শুনে আরও নে দিয়ে পড়লেন এই অবস্থাতেও সম্ভবত নিজেকে একটু সাহস যোগবার জন্য মজ্জমান ব্যক্তি হাতের সামনে যা পায় তাই আঁকড়ে ধরে সেইভাবে বললেন অবশ্যই আমাদের টিমও মোটেই ফাইনাল নয় ভূতর মানে বিশ্বনাথের ছেলের খেলা তো তুমি দেখোনি দেখলে বুঝতে পারতে ওই রকম বডি ফিটনেস আর স্ট্যামিনায় থাক সেলফ ট্যালেন্ট আর ফুটবলের সেন্সের কথা যদি ওঠে তো ভূতও ওদের চেয়ে একটুও পিছিয়ে নেই বরং তু কত এগিয়ে রয়েছে কিন্তু মুশকিলটা কি জানেন পাওয়ার টেনিসের মতো এ হলো পাওয়ার ফুটবলের টু যার যত মাসল পাওয়ার খেলার মাঠে তার তত দাপট না ওই মাসলম্যান দুটোই পোড়া বাজারকে জিতিয়ে দেবে এবারও আমরা পাঠলুক না এত হতাশ হচ্ছেন কেন আজ ভালো খেলেছে বলে পরশু যে ভালো খেলবে তার তো কোনো মানে নেই আমাদের কলকাতা ময়দানে নাম যাতা সব ফুটবলারদের তো দেখেইছেন পরপর দুদিন ওরা কেউ ভালো খেলে না আর যদি বাঘের মতো খেলল তাহলে কাল হয়তো দেখবেন শিয়ালের মতো না না আপনি এত দমে যাবেন না ওদের সেমিফাইনালে খেলা কবে ছিল গত সোমবার সেদিন এক্সট্রা টাইম খেলানো হয়েছিল তাও খেলাটা ড্র থেকে যায় ফলে পরশু মানে বুধবার আবার খেলতে হয় সেদিনও ড্র হতে যাচ্ছিল কিন্তু এক্সট্রা টাইমে তিন মিনিটের মাথায় ভূত কি বলবো আনভিলিভেবেলি একটা গোল করে বসে সেই গোল্ডেন গোলেই আমরা জিতে চাই গোলটাকে অবিশ্বাস্য বলছিস কেন 
এই জন্যই বলছি যে মাঠের যে হাফে আমরা খেলেছিলুম সেইখান থেকে একটা থ্রু পাস ধরে বিপক্ষের পরপর পাঁচ জনকে কাটিয়ে বল নিয়ে ভূত ওদের বক্সের মধ্যে ঢুকে পড়ে তারপর যেন ডান পায়ে শট নিতে যাচ্ছে এইভাবে বাঁ দিকে ঝুঁকে পড়ে সেই অবস্থাতেই বাঁ পায়ে শটটা নেয় গোলকিপারের কিছু করার ছিল না কেননা ভূতর ওই বাঁ দিকে ঝোঁকা দেখেই সে কমিটেড হয়ে গিয়েছিল গত ওয়ার্ল্ড কাপে আফ্রিকার একজন ফুটবলারকে ওইভাবে একটা গোল করতে দেখেছি সেও একেবারে একার চেষ্টায় গোল করা রাইট ওল্টা টিভিতে আমিও দেখেছিলাম ইন ফ্যাক্ট দ্যাট ওয়াজ অ্যাডজাস্ট টু বি দ্য বেস্ট গোল অফ দ্য টুর্নামেন্ট কিন্তু সেসব কথা থা ভূতোর কথা হচ্ছিল ওর খেলা আমি দেখিনি ওর বয়সে ওর বাপ কেমন খেলতো তা তো আমি জানি তাদের ফুটবল ট্যালেন্টের ওর দেখে যদি ভূতো পেয়ে থাকে তো বলবো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদেরকে হারতে হবে না ইট ওন্ট বি আই ওয়ান সাইডেড অ্যাফেয়ার আমি তো সেই ভরসাতেই রয়েছি তবে বাইরে যে সেটা প্রকাশ করব এমন সাহস আমি পাচ্ছি না তাছাড়া এদিকে আবার আর একটা আর একটা ঝঞ্ঝাট বেঁধেছে যে ঝঞ্ঝাট ঝঞ্ঝাট আমাদের ভূতোর মা অর্থাৎ ছোট বৌমাকে নিয়ে এর মধ্যে আবার তিনি কি করে আসছেন আসছেন ভূত ওর জন্য কে যেন তার কানে তুলে দিয়েছে যে ওরা বাজার টিমে দুটো জল্লাদ মার্কা ছেলে আছে ভূত যদি খেলতে নামে তো তার ঠ্যাং না ভেঙে তারা ছাড়বে না তাই কি হয়েছে এই হয়েছে যে বোমা কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে তার ইচ্ছে নয় যে ফাইনাল খেলায় ভূতুকে আমরা মাঠে নামাই আসলে ব্যাপারটা কি হয়েছে জানো খেলার মাঠে বিশ্বনাথ একবার মাথায় খুব চোট পেয়েছিল মাঠ থেকে সরাসরি ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় মারাত্মক ইঞ্জুরি কনকাশন হয়েছিল আর কি বাঁচবার আশা একেবারেই ছিল না এটা কবেকার ব্যাপার বিশ্বনাথের বিয়ের পরের বছরের তারপর আর বিশ্বনাথ মাঠে নামেনি বোমারও সেই সাথে ফুটবলের ব্যাপারে একটা আতঙ্ক জন্মে গিয়েছে ছেলে ফুটবল খেলছে এটা তার এমনিতেই পছন্দ নয় তার উপর যেই শুনেছে যে ভূতোর ঠ্যাং ভাঙার জন্য পোড়া বাজার টিমে একেবারে তৈরি হয়ে রয়েছে ব্যাস আর কথা নেই সঙ্গে সঙ্গে কান্না জুড়ে দিয়েছেন তিনি সদানন্দবাবু অনেকক্ষণ কোনো কথা বলেননি কিন্তু এবারে মুখ না খুলে তিনি আর পারলেন না বললেন বাঙালির যে কিছু হয় না স্রেফ এই জন্যই হয় না আরে বাবা কেল্লার গোড়ার বুট জুতো লাথি খেয়ে ছেলের পা ভাঙতে পারে ও বিলাস ঘোষের মা কি তা জানতেন না নাকি দুখিরামবাবু জানতেন না যে কিংকং মার্কা সাহেবের কাছ থেকে বল কাটতে গিয়ে তার ভাই পচ্ছনে মজুমদারে মাথা ফাটতে পারে কিন্তু অভিলাস ঘোষের মা কি তার জন্য কখনো কান্নাকাটি করেছেন নাকি দুখিরামবাবু তার আদরের ভাইপোকে ঘরের মধ্যে আটকে রেখেছেন না না ভূতনাথের মাকে সবাইকে বলতে হবে যে এটা কোনো কাজের কথা নয় ভূতনাথকে খেলতে দিতে হবে প্রমাণ করতে হবে যে বাঙালি লড়তেও ভয় পায় না মরতেও ভয় পায় না বাঙালে যদি আজ মরার ভয়ে লড়তে না চাই আরে দূর মশাই অত বাঙালি বাঙালি করছেন কেন পোড়াবাজার টিমের ছেলেগুলো কি বাঙালি নয় তবে হ্যাঁ ওদের বডি ফিটনেসের যে তারিফ করার মতো সেটা বলতেই হবে ইনফ্যাক্ট আজকের খেলায় সুলতানপুরের টিমের সঙ্গে ওটাই একটা মস্ত তফাত করে দিয়েছিল পরশু দেবে তবে তবে সুলতানপুরের মতো পাঁচ গোলে না হেরে যায় ওই রকম গুহারা হারলে আর মুখ দেখানো যাবে না হে আহ এই গুণে হারের কথা উঠছে কেন বোতবাবু খেলবে তো সে খেলবে ছোট বৌমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে না হয় আমি রাজি করালাম কিন্তু একা ভূতই বা কি করবে ও দুটো সন্ডাকে একা সামলানো ওর কমও নয় ও কেন সামলাবে ওদের পিছনে আরও দুজনকে লাগিয়ে রাখো বোতবাবু যাতে নিজের খেলাটা খেলতে পারে এই বাজারে সব জায়গাতে যা হচ্ছে আর কি আরে মশাই খেলা শুরু হবার আগে রেফারিকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে আরে ছি ছি ঘুষ দেওয়ার কথা বলছেন তো আরে রাম রাম ওসব চিন্তাকে মাথায় ঠাই দেবেন না মশাই কেন পরশুর খেলায় কি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠি এসে রেফারি হচ্ছে নাকি সরকারি ইঞ্জিনিয়ার মাখন শিকদারকে যদি চিনতেন তো এমন কথা আপনি বলতে পারতেন না বোস মশাই তার মানে মানে আর কিছুই নয় পরশুর খেলা কন্ডাক্ট করছে মাখন শিকদার যার অনেস্টি একেবারে আনকোয়েশ্চনেবল যুধিষ্ঠির তো তাও একবার কায়দা করে একটা কাজ করেছিলেন ওই হতো ইথি গজর কথাটা বলছি আর কি কিন্তু মাখন শিকদার বোধ হয় তাও কখনো করেনি 
বটে আগে হ্যাঁ বিশ্বাস না হয় তো যতীন ঘোষকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন যতীন ঘোষ আবার কে হ্যাঁ একটা ঠিকে তার ঘুষ দিয়ে একটা ব্রিজ মেরামতি টেন্ডার বাগাবার তলে ছিল তাও যে সত্যি সত্যি ঘুষ দিয়েছিল তা নয় স্যার হাত কচলাতে কচলাতে মাকুন শিকদারকে বলেছিল যে কাজটা যদি পায় তাহলে শিকদার মশার বেকার শালিটাকে সে ব্যাস আর কিছু বলার দরকার হয়নি ওই যে ইঙ্গিতটুকু করেছিল ওর জন্য যতীন ঘোষ ব্ল্যাক লিস্টেড হয়ে যায় গত দু বছরে লোকটা একটাও সরকারি কাজ পায়নি না না ওকে কিছু বলতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে ওসব নোংরামের মধ্যে যাওয়া ঠিক হবে না জিজ্ঞেস করি লোকটি পাস করার ব্যাপারই তো অফকোর্স তা না হলে ওকে দায়িত্ব দেব কেন ভালো কথা শুধু পাস করার রেফারি হলেই তো হয় না গাছটা কেমন তার মানে মানে জবরদস্ত লোক কি না আরো পরিষ্কার করে বলছি শক্ত হাতে খেলাটা কন্ডাক্ট করতে পারবে কি না তা পারবে এর আগে কোয়ার্টার ফাইনালের একটা ম্যাচ কন্ডাক্ট করেছিল একটা গোল নিয়ে হাঙ্গামা বাঁধার উপক্রম হয়েছিল সেদিন গোলটা যারা খেয়েছিল তাদের একজন স্টপার এগিয়ে এসে রেফারির ডিসিশন নিয়ে আপত্তি জানাতেই মাখন শিকদার তাকে লাল কাঠ দেখিয়ে দেয় না না বেশ করা লোক ভালো কথা এখন একটু ঘরে চলো তোমার সঙ্গে আরো দু একটা কথা ছেড়ে নেওয়ার দরকার আছে এরা কি এখানেই থাকবেন হ্যাঁ হ্যাঁ এখন চমৎকার বাতাস এরা কোথায় পাবেন বারান্দায় বসে এরা যেমন গল্প করছেন করুন এই পাকে আমরাও আমাদের পুরোনো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করে নিই আজ তেরোই এপ্রিল রবিবার বাংলা তেরোশো তিন সনের আজই ছিল শেষ দিন কাল থেকে নতুন বছর শুরু হবে বাংলা নববর্ষে আগে ছুটি পাওয়া যেত না আজকাল কিন্তু যাচ্ছে তাই কালকের দিনটাও দিব্যি এখানে কাটানো যেত কিন্তু ভাদ্রী মশাই কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না বলছেন ও বাবা তা কি কখনো হয় কেন হয় না জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন মালতি একেবারে মাথা দিব্যি দিয়ে বলে দিয়েছে যে নববর্ষের দিনটা এবার ওদের সঙ্গে কাটাতেই হবে কোনি তো ব্যাঙ্গালোরে এখন আমিও যদি পয়লা বৈশাখটা বাইরে কাটাই তাহলে ও খুব দুঃখ পাবে আর একটা দিন যাতে থেকে যাই তাতে কৃপানাথ দত্ত গোড়ায় গোড়ায় একটু ঝুলোঝুলি করছিলেন ঠিকই কিন্তু সেই সঙ্গে এই বাড়ির অন্যান্যরাও খুব চাইছিল যে কালকের দিনটাও যেন এখানে থাকে কিন্তু ভাদরী মশাই যখন বললেন যে ছোট বোনের কাছে তাহলে কথার খেলাপ হয়ে যাবে তখন আর কেউ আপত্তি করলেন না ভূতনাথ অবশ্য কোথায় আদায় করে নিল অক্টোবর মাসের পুজোর কটা দিন আমাদের এই বাড়িতে কাটিয়ে যেতেই হবে যাই হোক কালকের দিনটা দুপুরে মাছ ধরে আর রাত্রির অবধি ব্রিজ খেলে দিব্যি কেটেছে আর আজকের দিনটার কথা তো ভোলাই যাবে না দিনটা ছিল উত্তেজনায় ঠাসা বিকেলে খেলার মাঠে যা কিনা একেবারে চরমে উঠে যায় কৃপানাথ দত্ত টুর্নামেন্টের কমিটির প্রেসিডেন্ট প্রথম থেকেই তিনি ভয়ে ভয়ে ছিলেন যে একটা হাঙ্গামা হয়তো বেঁধে যেতে পারে আর যদি বাঁধে আর সেটা নেহাত খেলার মাঠে আটকে থাকবে না পুরাবাজার টিমের সঙ্গে যে তিনটে বাস ভর্তি করে তাদের সখানেক সাপোর্টার খেলার মাঠে এসে পৌঁছেছে এই খবরটা শুনে তাদের ভয় আরও বেড়ে যায় তিনি অবশ্য কাল বিকেলেই নিজেদের থানায় গিয়ে দারোগাবাবুকে বলে এসেছেন যে খেলার মাঠে তাকে উপস্থিত থাকতেই হবে আর দারোগাবাবুও তাকে অভয় দিয়েছেন যে খাবরাবার কিছুই নেই পোড়াবাজার থেকে যারা আসছে তারা যদি কিছুমাত্র গোলমাল করে তাহলে তাদের প্রথমে তিনি মাইল্ড লাঠি চার্জ করবেন আর তাতেও যদি কোনো কাজ না হয় তাহলে ফায়ারিংয়ের অর্ডার দিতেও তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবেন না কিন্তু কৃপানাথের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল দরকার হলে তনাদ্দন গুলি চালাব মশাই দারোগাবাবুর এই কথা শুনে আশ্বস্ত বোধ করবেন কি তিনি যেন আরও নার্ভাস হয়ে পড়েছেন খেলা শুরু হওয়ার কথা কাটায় কাটায় তিনটের সময় কিন্তু শুরু হতে বেশ খানিকটা দেরি হয়ে গেল কেননা আগের স্থানীয় স্কুলের প্রাইমারি সেকশনের বাচ্চা কাচ্চা ছেলেমেয়েরা ব্যান্ড বাজাতে বাজাতে মাঠ প্রদক্ষিণ করছে এস ডিও সাহেব আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি জাতিগণনে খেলাধুলোর গুরুত্ব ও খেলার মাঠে শান্তি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা কতটা সেটা ব্যাখ্যা করে তিনি ওজনদার একটি বক্তৃতা দিয়েছেন এরপরে শুভেচ্ছা বিনিময় পর্ব মাঠের একদিকে চাঁদোয়া খাটিয়ে তার তলায় পরপর গোটা কুড়ি চেয়ার পেতে অব্যাহতদের বসানো হয়েছে দুটি দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি ও প্রধান অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে খেলোয়াড়রা মাঠের মাঝখানে মুখোমুখি দুই সারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দুই টিমের কোচও দাঁড়িয়ে আছে নিজের নিজের খেলোয়াড়দের পাশে কৃপনাথবাবু এসে ভাদুরী মশাই ও ডিএসপি সাহেবকে সেখানে নিয়ে গেলেন পরিচয় পর্ব সাঙ্গ হতে অন্তত মিনিট দশেক লাগলো 
আমরা দূর থেকে দেখলাম ভাদুরি মশাই ও ডিএসপি সাহেব খেলোয়াড়দের প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করে দু একটি কথা বলছেন কোচ দুজনকে ভাদুরি মশাই জড়িয়েও ধরলেন এই পরিচয় পর্ব আর শুভেচ্ছা বিনিময় মাঠে এর দরকার আছে বইকি আসলে এটা একটা প্রতীকের মতো মৈত্রীয় প্রতীক যেন এই প্রতীকের মাধ্যমে বলে দেওয়া হচ্ছে যে এখন আমরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ঠিকই কিন্তু আসলে আমরা সবাই পরস্পরের বন্ধু তাই দয়া করে কেউ যেন কোনো গণ্ডগোল করো না খেলাটাকে নির্বিঘ্নে শেষ হতে দাও যেন ফলাফল যাই হোক না কেন কারোর মনে তিক্ততার রেশ পর্যন্ত না থাকে শুভেচ্ছা বিনিময়ে এই পর্বের সঙ্গে সঙ্গে যেমন খেলোয়াড়দের তেমন দুই দলের কোচকেও যে জড়িয়ে দেওয়া হলো তার পেছনে কার মাথা কাজ করেছে জানি না তবে যার মাথায় কাজ করে থাক না কেন সেটা পাকা মাথা তাতে কোনো সন্দেহ নেই কথাটা এই জন্য বলছি যে কোচদের উস্কানির জন্য অনেক সময় মাঠে হাঙ্গামা বেঁধে যায় খেলা যখন চলছে তখন মাঠের ধারে বসে এমনভাবে তাদের অনেকেই গলা ফাটিয়ে খেলোয়াড়দের তাতাতে থাকেন তাতেই বেড়ে যায় উত্তেজনা এমন কিছু দেখেছি একটু ধৈর্য ধরে যারা বসে থাকতে পারে না মাঠে ধার বরাবর দৌড়ে দৌড়ে যারা চেঁচাতে থাকে মনে হলো খেলা শুরু হওয়ার আগে ভাদরি মশাই ওই যে দুই টিমের দুই কোচকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এতে শান্তি রক্ষার হয়তো কিছুটা কাজ হবে আর যাই করুন না কেন এরা হয়তো নিজেদের টিমকে আর অমনভাবে উত্তেজিত করবেন না যার ফলে একটা হাঙ্গামা লেগে যেতে পারে কার্য তো অবশ্য দেখা গেল স্থানীয় টিমের কোষ্ঠী চুপ করে বসে খেলা দেখছেন কিন্তু পোড়াবাজারের কোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ভদ্রতা করেও কোনো লাভ হয়নি সেমিফাইনাল খেলার দিনে সুলতানপুরের বিরুদ্ধে তাদের খেলোয়াড় বিশেষ করে ফরওয়ার্ড লাইনে দুর্ধর্ষ দুই খেলোয়াড়কে তিনি যেভাবে উস্কে দিয়েছেন আজও সেইভাবে উস্কে যাচ্ছেন ব্যাপারটা মাঝে মাঝে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল কিন্তু তবু যে বড় রকমের গণ্ডগোল ঘটছিল না তার প্রধান দুটো কারণ প্রথম মাখন শিকদার বেশ কড়া মেজাচে রেফারি খেলা শুরু হওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দেখলাম পেছন থেকে বিপজ্জনকভাবে ট্র্যাকেল করার জন্য দুদলের দুটো খেলোয়াড়কে তিনি হলুদ কার্ড দেখিয়ে দিলেন তাছাড়া পোড়াবাজারের কোষ্ঠী হঠাৎ তার একজন খেলোয়াড়কে বিকট চেঁচিয়ে কিছু একটা নির্দেশ দিতেই রেফারি সঙ্গে সঙ্গে খেলা থামিয়ে কোষ্ঠীর কাছে এসে প্রচণ্ড একটা ধমক দিলেন বললেন যে কাউকে কিছু বলার হলে হাফ টাইমে বলবেন এখন যদি আপনি এরকম সারের মতো চেঁচান তাহলে মাঠের ধার থেকে আপনাকে উঠিয়ে দেব তার পরে আর কোষ্ঠীর কোনো গলা শোনা যায়নি বোঝায় তিনি বুঝে গিয়েছিলেন যে শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছেন চেঁচামেচি করে এখানে বেশি সুবিধা হবে না পোড়াবাজার ফরওয়ার্ড লাইনে যেই দুই ছেলেকে সেমিফাইনালের খুব চাপ করতে দেখেছিলাম আজকে ওদের ভালো করে যাত্রা চেনা গেল ওদের দুজনের মধ্যে কি সুন্দর মেলবন্ধন আক্রমণ আটকে যাওয়ার পরে বল যখন তাদের সীমানায় ফিরে যাচ্ছে তখন ডিফেন্স যত রকমই ফাঁক ফোকট দেখাক না কেন তার জন্য ওরা নেমে যাচ্ছিল খুব তাড়াতাড়ি দুজনের পায়ে দেখি সমান তালে চলে সেটাও একটা মস্ত কারণ যার জন্য হঠাৎ করে জায়গা পাল্টে খেলতে ওদের খুব একটা অসুবিধা হচ্ছিল না কিন্তু ওই যে বললাম সেমিফাইনালের দিন ওরা যেরকম লাভ ঝাপ করছিল আর মাঝে মধ্যে একেবারে বুলডোচারের মতো ঢুকে পড়ছিল আজ কিন্তু সেরকম কিছু দেখতে পায়নি শেষের দিকে এমনও মনে হচ্ছিল যে ওতে দম ফুরিয়ে গেছে দুজনেরই দৌড়ের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর আর প্রায় অবিশ্বাস্য রকমের গতি সেদিন আমরা দেখেছিলাম যতই ভালো খেলুক সেই গতির অর্ধেকও আজকে দেখতে পাচ্ছিলাম না বরং সেই তুলনায় ভূতনাথে খেলা দেখে তাক লেগে যাচ্ছিল আমাদের সদানন্দবাবু সে কথাও বললেন আরে মশাই এটি তো হচ্ছে মেকওয়ালাদের মতো খেলছে আমরা যেখানে বসে আছি সেখান থেকে উঁচিয়ে কাউকে সমর্থন করলে সেটা একটু অশোভন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় সদানন্দবাবু যে জানেন না তা কিন্তু নয় কিন্তু ভূতনাথের খেলা দেখে তার মধ্যে আবেগ জমে উঠেছে কতক্ষণ না সেটাকে চাপা দিয়ে রাখবেন তার চাপ সামলাতে না পেরে নিজের হাঁটু মনে করে আমাদের হাঁটুতেই মস্ত একটা চাপড় মেরে উঠলেন তিনি ওহো ওহো কি খেলা খেলছিস রে ভূত চালিয়ে যা চালিয়ে যা ওদিকে ফরওয়ার্ড লাইনের ছেড়ে দুটোর স্পিড কমে যাওয়ায় আর পেছন দিক থেকে সেসব বল বাড়ানো হচ্ছে চটপট জায়গা মতো ছুটে গিয়ে ট্র্যাপ করতে না পারায় পোড়াবাজার আক্রমণ আজ ঠিক জমার বাঁধাতে পারছিল না সেফ গতির অভাবেই মুভমেন্টের শুরু হতে না হতেই ছিমিয়ে যাচ্ছিল আর তার সুযোগ নিচ্ছিল ভূতনাথের টিম কৃপানাথ ভেবেছিল পোড়াবাচারের বিরুদ্ধে তাদের টিম একেবারেই দাঁড়াতে পারবে না সুলতানপুরের মতো তাদের কপালেও শেষে দুর্ভোগ লেখা হয়েছে তারাও ছগলে হারবেন কিন্তু আজ দেখা গেল অত ভয় পাবার কিছুই ছিল না দক্ষতার বিচারে দুই দলই আসলে সমান সমান কেউই কারো যাইতে বিশেষ এগিয়ে বা পিছিয়ে নেই লড়াইটাও তাই হাড্ডাহাড্ডি রকমের ছিল দুই হাফ মিলিয়ে মোট নব্বই মিনিটের খেলা তার অর্ধেক সময় কেটে গেছে কিন্তু গোল হয়নি পোড়াবাজার মানিকজোরের ইতিমধ্যে একজন সিটার নষ্ট করেছে শক্তিগড় তেমন কোনো সুযোগ পায়নি বাবার কথাও নয় কেননা আদৌ উঠে না গিয়ে তারা যেভাবেই এলাকাতে লোকজন বাড়িয়ে রেখেছে তাতে মনে হচ্ছে আপাতত তাদের লক্ষ্য গোল না খাওয়া 
হাফ টাইমে দেখলাম পোড়াবাজারের কোচ হাত পা নেড়ে উত্তেজিত ভঙ্গিতে তাদের টিমের ছেলেদের কিছু একটা বলছেন কৃপানাথ এতক্ষণ চাঁদোয়ার তলায় চাঁদোয়ার তলায় আমাদের সঙ্গে বসে খেলা দেখছিলেন এস ডিও সাহেব যেহেতু বিরতির পরে আর থাকতে রাজি হলেন না কৃপানাথ তাই তাকে জীব পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলেন তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে দুপক্ষের খেলোয়াড় বরফ আর কোল্ড ড্রিঙ্কসের মতো কিছু একটা দেওয়া হয়েছে কি না তার খবর নিয়ে ফিরে এলেন মিনিট পাঁচাকের মধ্যে এসে বেজার মুখ করে বললেন একটা বড় বিছুরি ব্যাপার হয়েছে এর মধ্যে আবার কি হলো কেউ জখম টকম হয়নি তো না না ইঞ্জুরির ব্যাপার নয় তাহলে পোড়াবাজার থেকে বাস ভর্তি করে যেসব সাপোর্টার এসছে তারা কোনো গন্ডগোল বাধা বা তালে নেই তো আরে না ওদের সাপোর্টাররা খুবই ভালো জানে যে গন্ডগোল বাঁধিয়ে এখানে বিশেষ সুবিধে হবে না তাহলে আর বলো না ভাই ওদের ওই কোচ ব্যাটা ছেলে কি বলছে জানো কি বলছে বলছে যে ওর পকেট মার হয়েছে ভাবা চাই সে কি পকেট মার সে তো কলকাতার ময়দানে বড় খেলার লাইন বলল হয় শুনেছি আইএফএ ভার্সেস ইসলিংটন কোরিস্টিয়ার্সের খেলার দিনে আমার মিউজিক মামা যেমন হয়েছিল টিকিট কাউন্টার অব্দি পৌঁছে দেখেন যে পকেট ফাঁক বিলের মধ্যে কে যেন তারা মানি ব্যাগ তুলে নিয়েছে তাতে নগদ দশ না তিন পয়সা ছিল মশাই সেটা হা বিষয়ে যাওয়া মিউজিক মামাবু আর টিকিট কেটে ভেতরে ঢোকা হলো না মাঠ থেকে শিকদার বাগান অব্দি হাঁটতে হাঁটতে ফিরতে হলো কিছু তো কলকাতার পথে ঘাটে হামেশাই ওসব হচ্ছে বাট দিস ইজ নট ক্যালকাটা এখানে কর্তুকে পকেট মার আসবে সেটাই হচ্ছে কথা ব্যাটা আসলে এখানকার লোকেদের এগেনস্টে একটা দুর্নাম রটিয়ে দেওয়ার তলে রয়েছে কিন্তু আমাদের লোকাল ছেলেরা যদি এটা টের পায় মানে সবই তো বোঝেন সদানন্দবাবু একটা বিপদ ঠিকই আঁচ করেছিলেন এটাও বুঝেছিলেন যে কথাবার্তা এখন একটু নিচু করাতে হওয়াই বাঞ্ছনীয় কিন্তু বিপদটা যে কী হতে পারে সেটাই ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না কৃপানাথের দিকে একবার ভ্যাবলার মতো খানিকক্ষণ তাকিয়ে ততধিক চাপা গলায় বললেন কি বুঝব ওদিকে ততক্ষণে সেকেন্ড হাফের খেলা শুরু হয়ে গেছে সদানন্দবাবুর কথার উত্তর না দিয়ে কৃপানাথ বললেন আরে কাণ্ড দেখুন আমাদের ছেলেগুলো তো একেবারে অ্যাটাকে যাচ্ছে না এদের হলো কি বলুন তো কোথায় ওদের এরিয়ায় দখল নেবি তা নয় গুটিয়ে গিয়ে নিজেদের এরিয়ার মধ্যে জট পাকিয়ে ঘুরছে এটা হয়তো ইচ্ছে করে করছে কেন কেন ইচ্ছে করে করবে কেন ওরা আই মিন পোড়াবাদের যেমন ওদের বোল এরিয়ায় এসে হানা দিচ্ছে তেমনি এদেরও তো ওদের এরিয়ায় গিয়ে হামলা করা উচিত সদানন্দবাবুর অনেক কথাতেই আমি সায় দিই না কিন্তু এই কথায় দিতেই হবে ভাতনি মশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললাম সদানন্দবাবু তো ভুল বলেননি অলরেডি ওরা যে পাঁচ ছটা কন্যার পেয়েছে সেটা কি খেয়াল করেছেন করেছি বই কি ওর যে কোনো একটা থেকে কিন্তু গোল হয়ে যেতে পারত কিন্তু হয়নি যে সেটাই ওর যা আসল কথা খেয়াল করে দেখুন এতগুলো কর্নার পেয়েছে ওরা সেই সঙ্গে গোল বক্সের একটু বাইরে থেকে দু দুটো ফ্রি কেকও পেয়েছে কোনোটা থেকে কিছু ফায়দা তুলতে পারেনি এদিকে আবার এই যে ওরা বারবার এসে এদের গোল বক্সে হানা দিচ্ছে ওদের শক্তি ক্ষয় হচ্ছে দম ফুরিয়ে আসছে ফলে আক্রমণের ঝাঁজ ক্রমে কমে যাচ্ছে সেটা তো কারোর উপচার কথা নয় কথাটা ভাদুরি মশাই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ঠিকই তবে কি না বললেন আমাদের সকলের উদ্দেশ্যে কৃপানাথ তার কথার পিঠে কিছু একটা মন্তব্য করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তিনি মুখ খুলবার আগেই একুশ বাইশ বছরের এক কালো লম্বা ও লোহা পেটানো পেশল শরীরের একটি ছেলে এসে বলল জ্যাঠা মশাই আর তো সহ্য হচ্ছে না কৃপানাথের মুখ দেখে মনে হলো তিনি ভয় পেয়ে গেছেন শুকনো গলায় বললেন কেন নতুন করে আবার কি হলো ওদের কোষ্টা বলছে যে এখন এলে পকেট মার যায় টিম নিয়ে চোর ছাচরদের জায়গায় খেলতে আসাই উচিত হয়নি এতে এত রেগে যাচ্ছিস কেন সকলের সব কথা কি ধরতে আসে আপন মনে তো কতজনে কত কথাই বলে সেই সব কথা না নিলেই হলো আপন মনে বলেনি জ্যাঠামশাই চেঁচিয়ে পাঁচজনকে শুনিয়ে বলছিল তুই নিজের কানে শুনেছিস তবে শঙ্করা নেপাকে আমি ওর খুব কাছেই দাঁড় করে রেখেছিলাম তারাই শুনেছে বলেন তো দুঘা লাগিয়ে দিই আরে না না ও সব করতে যাস না তো কি হবে জানিস কি হবে বাইরে থেকে কোনো টিমই আর কখনো এই টুর্নামেন্ট খেলতে আসবে না 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 যে যাই বলুক তোরা বাবা একটু শান্ত হয়ে থাকতো ঠিক আছে জ্যাঠামশাই আপনি যখন এত করে বলছেন আমাদের ছেলেগুলোকে তাহলে আরও সামনে রাখার চেষ্টা করছি কিন্তু ফের যদি ওই লোকটা ওরকম কোনো কথা বলে তাহলে কিন্তু আগুন জ্বলবে 
সদানন্দবাবু যে ঘাবড়ে গিয়েছেন সেটা তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল সদানন্দবাবু খেলার উৎসাহ চলে গিয়েছিল ভাদুরী মশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন কি ব্যাপার মশাই সত্যি সত্যি আগুন চলবে নাকি সবই তো বোঝেন একটা কথা জিজ্ঞেস করছি এ কিছু মনে করবেন না খেলাটা কি শেষ পর্যন্ত দেখতেই হবে সে কি মশাই এমন আড্ডা আড্ডি লড়াই কে হারে কে যেতে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না এই খেলা শেষ পর্যন্ত না থেকে উঠে যাবেন না মানে শরীরটা একটু খারাপ লাগছে কি না তাই ভাবছিলুম ভাববার কিছুই নেই নিশ্চিন্তে থাকুন আগুন জ্বলবে না ওসব কথার কথা তাছাড়া খেলা তো প্রায় শেষ হয়েই গেল আর মাত্র দশটা মিনিট দুঃখা দুঃখা এই দশটা মিনিট এখন ভালোই ভালোই কাটলে বাঁচি আশ্চর্য কাণ্ড ওই মিনিট দশকের মধ্যে খেলাটা দুম করে বদলে গেল পোড়াবাজারে সেই মানিকজন নিজেদের মধ্যে বল দাওয়া করতে করতে একটু বেশি রকমেরই বিপজ্জনক হয়ে পড়েছিল একেবারে শক্তিনগরের বাক্সের সামনে সেখান থেকে তাদের মধ্যে একজন হঠাৎ বাঁ দিকে স্টপার কেকে কাটিয়ে গোলে সট নেয় কিন্তু একে তো শক্তি করে গোলকিপার আর ডান দিকে স্টপারে ততক্ষণে জায়গা মতো পজিশান নিয়ে গোলের মুখটাকে খুব ছোট করে এনেছে তার উপর আবার ফরওয়ার্ড লাইনের খেলোয়াড়টি খাটুনির চাপ ইতিমধ্যে বড্ড বেশি হয়ে যাওয়ায় তার শটে তেমন একটা জোরও ছিল না ভূতনাথ ওদিকে বক্সের কাছাকাছি একটু ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিল করানের শটটিকে হাতে নিয়ে গোলকিপার সেটিকে ভূতনাথের দিকে ছুটে দেয় এবং দিতেই ট্র্যাপ করে ভূতনাথ ততক্ষণে এমনভাবে ছুটতে শুরু করেছে যে বুঝতেই পারা যায় এরকম একটা সুযোগের প্রতীক্ষাতেই সে ছিল পুরাবাজারের গোলকিপার আর স্টপার ছাড়া বাকি নজন খেলোয়াড়ই তখন শক্তিনগরের গোলের দিকে উঠে এসেছে বলতে গেলে বাদ বাকি মাঠ একদম ফাঁকা স্টপারটি তাকে আটকাতে এসেছিল কিন্তু সেটা এক সেকেন্ডের জন্য থেমে হঠাৎ গতি বাড়িয়ে ভূতনাথ একেবারে ছিটকে বেরিয়ে যায় তার পাশ দিয়ে গোলকিপার বিপদ বুঝে সামনে এগিয়ে এসেছিল ঠিকই কিন্তু ভূতনাথ তাকে কাটাবার চেষ্টা না করে ডান পায়ে ছোট্ট একটা টোকায় বলটাকে তার মাথার ওপর দিয়ে গোলে পাঠিয়ে দেয় শক্তিনগরের বাসিন্দারা তো খেলা শুরু হওয়ার ঘণ্টাখানেক আগে থেকেই দলে দলে মাঠে এসে জমায়েত হয়েছিলেন সেই জমাট ভিড়ের ভেতর থেকে পরক্ষণে যে চিৎকারটা ওঠে যদি শুনি সেটা বর্তমান শহর থেকেও শোনা গিয়েছিল তাহলে অবাক হব না সেটা অবশ্য শেষ জয়ধ্বনির নয় খেলা শেষ হতে হতে আরও ছয় সাত মিনিট বাকি তারই মধ্যে আরও দুদুবার জয়ধ্বনি ওঠে তিনটি গোলই ফুতবাবুর তার মধ্যে শেষ গোলটা হলো এই বাইসাইকেল কিক থেকে আর সেটা আসার সঙ্গে সঙ্গেই বেজে উঠল রেফারির হুইসো একবার নয় দুবার একটা পাশে গোলের আর অন্যটা খেলার শেষের খেলা শেষ কিন্তু উত্তেজনা শেষ নয় শক্তিগড়ের বাসিন্দারা তারও স্বরে চেঁচাচ্ছেন জনাক এক খেলোয়াড় ভূতুকে কাঁধে তুলে নিয়ে ঘুরছে কৃপানাথের চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে আর পোড়াবাজার কোষ্টি তার মধ্যেই চেঁচিয়ে কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে কিন্তু সেটা যে কি তার চারপাশে তুমুল হট্টগুলের মধ্যে তার কথাগুলো চাপা পড়ে যাওয়ায় সেটার কেউই বুঝতে পারছে না সদানন্দবাবুর ভয় কেটে গিয়েছিল উত্তেজনায় তিনি টকবক করে ফুটছিলেন ভূতনাথে খেলা থেকে তিনি এতই মুগ্ধ যে পুরস্কার বিতরণের সময় তার নামে একটি মেডেল ডিক্লেয়ার করে দিলেন ওদিক থেকে পাওয়া যাচ্ছে সদানন্দবাবুর গলা শিল্ড ফাইনাল জিত লোকে শক্তিনগর ইউনাইটেড আবার কে বার কয়েক পাড়া প্রদক্ষিণ করে দত্তবাড়ির সামনে জমায় ধাওয়ার পর তাদের মধ্যে ল্যাংচা বিতরণের পর্বও শেষ হয়েছে এদিক ওদিক থেকে তার পরেও যে জয়ধ্বনি উঠছে না তার নয় দু চারটে বোমা পটকাও ভাটছে মাঝে মধ্যে তবে খানিগাকে সে মত্ত ভাবনা এখন আর নেই হইহল্লা থেমে যাওয়ার পরে রাত দশটা নাগাদ তিনি আমাদের কাছে এসে বললেন আপনারা তো কাল ভোরেই রওনা হচ্ছে তাহলে আর তৈরি করা ঠিক হবে না রাত্রিবেলা খাওয়া চুকিয়ে এবারে শুয়ে পড়াই ভালো শুতে শুতে শেষ পর্যন্ত সেই বারোটাই বাজল তার আগে কালকের মতো আজকেও দোতলার বারান্দায় এসে বসেছি হঠাৎ ভাতুরি মশাই বললেন কি ব্যাপার বলুন তো কিরণবাবু মনে হচ্ছে যেন কিছু একটা ব্যাপার নিয়ে খুব চিন্তায় পড়ে গেছেন না না তেমন কিছু না তবে কিনা ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবছি সেটা ঠিক তাই নিয়ে একটু অস্বস্তিও হচ্ছে কি নিয়ে ভাবছেন আপনারই একটা কথা নিয়ে মাঠে আপনার বক্তৃতায় আপনি বলেছেন পোড়াবাজার টিমের তাবত শক্তির খেলা ফার্স্ট হাফেই শেষ হয়ে গিয়েছে তাই শেষের দিকে তারা আর কেউ কিছু করে উঠতে পারেনি কিন্তু সত্যি কি তাই হয় তাছাড়া আর কি সেকেন্ড হাফের শেষ দিকে তো সেই জন্যই ওরা শক্তি করে ফরওয়ার্ডের লাইনকে আটকাতে পারল না ভীষণ হাফসে গেছিল সেদিন তাই যদি হবে তবে সেমিফাইনালের দিনে ওই দুই হাফে পোড়াবাজার অত ভালো করে খেললো কি করে নব্বই মিনিটের খেলা তারা প্রথম থেকে শেষ মিনিট পর্যন্ত ওই একই রকম স্পিডে একই রকম দাপটে সেদিন খেলেছে 
বিশেষ করে ওই মানিক জোর কই ফার্স্ট হাফে ওরা যেরকম ওয়ার্কলোড নিয়েছিল তার জন্য তো সেদিন সেকেন্ড হাফে ওরা একটুও হাফসে যায়নি তাহলে আজ এমন হলো কেন বাইচুঙা চিমাও কি রোজ ভালো খেলে নাকি মাঝে মাঝে কি ওরাও ঝিমি যায় না ধরে নিন পোড়া বাজারে ওই মানিক জোরও আজ ঠিক ফর্মে ছিল না ফার্স্ট হাফে ভালো খেললেও সেকেন্ড হাফে ঝিমিয়ে গেছিল শুনে চুপ করে গিয়েছিলাম বটে কিন্তু ব্যাখ্যাটা জুৎসই হলো বলে আমার মনে হলো না অস্বস্তির একটা কাটা কোথায় যেন বিধেই রইল ভাদুরি মশাইকেও সেটা বললাম কিন্তু ভাদুরি মশাই চুপ করে রইলেন আমি নিজের মনে মনেই বললাম যাই বলুন না কেন মশাই ধাঁধাটা কিন্তু কাটলো না আর চোদ্দ এপ্রিল সোমবার ভোর ছটায় শক্তিকর থেকে রওনা হয়ে সাড়ে আটটায় বালি ব্রিজ পেরিয়ে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছোই ভেবেছিলাম নটার মধ্যেই শিয়ালদা আমাদের বাড়িতে পৌঁছে যাব সেখানে আমাকে আর সদানন্দবাবুকে নামিয়ে ফ্লাইওভার পেরিয়ে ফের উত্তরমুখী হয়ে আপার সারকুড়া রোড ধরেই ভাদুরি মশাইয়ের কাকুর কাছে চলে যাবেন কিন্তু আজ বাংলা নববর্ষ স্কুলের ছেলে মেয়েরা নানা জায়গায় মিছিল বার করেছে ব্যান্ড পার্টিও বেরিয়েছে এখানে ওখানে ফলে ইতস্তত গাড়ি ঘোড়া আটকে নেয়া জ্যাম কম হচ্ছে না দক্ষিণেশ্বর থেকে শেয়ালদা পৌঁছতেই তাই পাক্কা দু ঘন্টা লেগে গেল দুপুরে একটু দেরি করেই আপিসে গিয়েছিলাম ফিরতে ফিরতে রাত নটা তারপর স্নান করে রাত্রের খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে বসার ঘরে একটি সিগারেট ধরিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি নতুন একটা বই বেরোচ্ছে পাবলিশার তার প্রুফ দিয়ে গেছে একটু বাদে সেই প্রুফটা নিয়েই বসব তার আগেই বরঞ্চ যে ঘটনার কথা এখানে বলতে এসেছি তার শেষটুকুই বরঞ্চ বলেনি কালকের শিল্ড ফাইনাল পোড়াবাজার অত খারাপ খেলার ব্যাখ্যা ভাদুরি মশাই যা দিয়েছিলেন তা আমার একটুও মনপুত হয়নি সেটা তো আমি আগেই বলেছি এও বলেছি যে ভাদ্রি মশাই যাই বলুক না কেন অস্বস্তির একটা কাটা আমার মনের মধ্যে যেন তার পরেও খচখচ করছিল রাত্রিরে দুপুরে ঘুমিয়ে পড়বার আগে সদানন্দবাবুর সঙ্গে চুপি চুপি কথাও হয়েছিল অস্বস্তিটা শুধু একা আমার নয় বিছানায় শুয়ে দু চার পাশ এ পাশ পাশ করে সদানন্দবাবু বললেন একটা কথা বলবো বলে ফেলুন আমরা তো ইয়াদের গেস্ট ঠিক কি না বিলক্ষণ ইয়ারা আমাদের খুবই যত্নত্নি করছেন ঠিক কি না সে আর বলতে পঞ্চব্যঞ্জনের বদলে পঞ্চান্ন ব্যঞ্জন খাওয়াচ্ছেন বললেও ঠিক হয় তাই না অবশ্যই তার উপরে দেখুন মুখ ফুটে কিছু বল বরাকে ইয়ারা স্পেশাল অর্ডার দিয়ে দিয়ে হারে ল্যাংচা নিয়ে রেখেছেন কেন জানেন কেন কাল সকালে আমাদের গাড়িতে তুলে দেবেন বলেন কি ঠিকই বলছি এবারে আপনি বেশ ভেবে চিন্তে একটা কথা বলুন তো কি বলবো যারা আমাদের জন্য এত করছেন শিল ফাইনালে এই যে তারা জিতলেন এতে তো আমাদের খুশি হওয়াই উচিত তাই না 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 তারা গুলো করতে হবে না বেশ ভেবে চিনতে বলুন এত ভাববার কি আছে নিশ্চয়ই খুশি হওয়া উচিত কি হলো চুপ করে গেলেন কেন কি আর বলবো বলুন খুশি হওয়া যে উচিত তা কি আর আমি জানি না জানি কিন্তু হতে পারছি কোথায় তার মানে মানে আর কিছুই নয় ব্যাপারটা একটু ফিসি লাগছে আপনার লাগছে না পোড়াবাজারের ওই ছেলে দুটোর কথা ভেবে এ কথা বলেছেন তাই তো এক্স্যাক্টলি পরশুরা অত ভালো খেলেছিল আজও ফার্স্ট হাফে দাপিয়ে খেলেছে অথচ তারপরে কেউ যেন চুপ সে গেল কোনো মানে হয় ভাদুরি মশাই তো বললেন ফার্স্ট হাফে অত দাপিয়ে খেলার জন্যই সেকেন্ড হাফে হাফ সে গেল তখন আর দম পায়নি সে তো উনি ওর বক্তৃতা তো বলেছেন আবার একটু আগে বারান্দায় বসেও বললেন কিন্তু আপনাকে ওই কথাটা যখন বলেন তখন ওর মুখটা দেখেছিলেন না তো দেখলে বুঝতেন যে ওটা ওর মনের কথা নয় এটা কি করে বুঝলেন মুখ দেখে বুঝল উনি তখন মুখটি হাসছিলেন অস্বস্তি তো একটা ছিলই সদানন্দবাবুর কথা শুনে সেটা আরও বেড়ে যায় তবে কাল রাত্রি এই নিয়ে আর কথা হয়নি দিনটা ঘোর উত্তেজনার মধ্যেই কেটেছে খেলা শেষ হওয়ার পর আর সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমিও নেহাত কম চেঁচায়নি হয়তো সেই জন্যই একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম খানিক বাদেই তাই ঘুমিয়ে পড়ি কিন্তু মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি থেকে গেলে যা হয় আর কি ঘুমটা বিশেষ সুবিধের হলো না আজ খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেছি সেফ চা বিস্কুট খেয়ে কাটায় কাটায় ছটা আমরা দত্তবাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি শক্তি করে আসার পথে কলকাতা থেকে মগরা পর্যন্ত আমি গাড়ি চালিয়ে এসেছিলাম সেখান থেকে শক্তিকর পর্যন্ত স্টিয়ারিং হুইলে ছিলেন ভাদুরি মশাই 
ফিফটি পর্যন্ত আমরা যে মগরা পর্যন্ত গাড়ি চালাবো সেখান থেকে কলকাতা পর্যন্ত ভাতুরি মশাই এটা আগেই ঠিক করা হয়েছিল সেই অনুযায়ী মগরা পৌঁছে রাস্তার ধারে একটি চায়ের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ভাদুরি মশাইকে বলি নিন আপনি এবার স্টেয়ারিংয়ের হুইসেলে এসে বসুন তা বসছি কিন্তু তার আগে একবার চা খেয়ে নিলে হতো না বিলক্ষণ চায়ের দোকানের সামনে গাড়িটা দাঁড় করিয়েছি জানা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভাদুরি মশাই দোকানিকে বললেন তিনটে চা দিন তো দুধ আর চিনি কম দেবেন আর চা বেশ করা হওয়া চাই বলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন আপনার ধাঁধা কেটেছে না ঠিক আছে সেটাই কাটিয়ে দিচ্ছি নইলে মগরার বিখ্যাত চা খেয়েও আপনার শান্তি হবে না আরে মশাই কালকের খেলার প্রথম হাফে অত লম্প জম্প করার ফলে পোড়া বাজার যে সেকেন্ড হাফের শেষের দিকে একবারে ঝিমিয়ে গিয়েছিল সেটা তো স্বাভাবিক এ কথা কেন বলছেন সেমিফাইনালের দিনেও তো ওদের খেলা আমরা দেখেছি সেদিন কিন্তু দুটো হাফে ওরা সমান দাপটে খেলেছিল কালকের খেলাকে সেজন্যই আমার একটু অস্বাভাবিক লেগেছে আপনাদের মুশকিল কী হচ্ছে জানেন যা স্বাভাবিক তাকে আপনারা অস্বাভাবিক ভাবছেন আর অস্বাভাবিকটাকেই ভাবছেন স্বাভাবিক তার মানে তার মানে সেমিফাইনালের দিন ওরা যা খেলেছে সেটা মোটেও স্বাভাবিক খেলা নয় শুরু থেকে শেষ অবধি পুরো নব্বইটা মিনিট কেউ ওইরকমভাবে সমান হয় দাপটে খেলতে পারে না বিশেষ করে চোদ মাসের চাঁদি ফাটা রোদ দূরে না না ওটা সম্ভব নয় তাহলে ওরা পারল কি করে সেটাই হচ্ছে কথা সেদিন যে ওরা পেরেছিল নিশ্চয়ই তার একটা কারণ ছিল আবার কালও যে ওরা পারেনি তারও নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে হেয়ালি হয়ে যাচ্ছে বড্ড হেয়ালি হয়ে যাচ্ছে ভাতুরি মশাই কারণটা কি সেটা একটু খুলে বলুন তো ঘুষ ভাত ছেলে কে কাকে ঘুষ দেবে আর দেবেই বা কেন বা কে ঘুষ দেবে আর কেন দেবে সেটা কি বোঝা খুব মুশকিল কৃপানাথ তো বলেই ছিলেন অন্তত একবার ওরা শিলটা পেতে চান বলেননি হ্যাঁ তা তো সে বলেই ছিল দোষের কি আছে চাওয়ার মধ্যে দোষের কিছুই নেই কিন্তু যা চাইছি খুঁজ দিয়ে পাওয়ার মধ্যে সেটা আছে কৃপানাথকে আপনি চেনেন না চিনলে অমন কথা বলতেন না চাই ও কারণটা ঘুষ নয় কারণটা কি তাহলে তখনই এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সরু চোখে ভাদুরি মশাই আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ তারপর পাঞ্জাবের ফুল পকেট থেকে একটি কাঁচের শিশি বার করে আমাদের সামনে সেটা তুলে ধরে বললেন এই হচ্ছে কারণ এর মধ্যে ছোট ছোট কিছু ট্যাবলেট আছে সেমিফাইনালের দিন হাফ টাইমের সময় পোড়াবাজারের ছেলেদের প্রত্যেককেই ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়েছিল আর সেই জন্যই সেকেন্ড হাফে তাদের তেজ আর দাপট কিছুতেই কমেনি আর ফাইনালের দিন হাফ টাইমের সময় এটা খায়নি বলে সেকেন্ড হাফে তারা ঝিমিয়ে যায় এ তো ড্রাগ মারাত্মক ড্রাগ আপনি যদি এই ট্যাবলেট খাইয়ে মাঠে নামিয়ে দেওয়া হয় তো এই বয়সে আপনি বোধ হয় মিল্কা সিংয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়াতে চাইবেন সদানন্দবাবুর চোখ প্রায় কপালে উঠে গিয়েছিল বাক শক্তিও লোপ পেয়ে থাকবে সেটা ফিরে পাওয়ার পর তিনি বললেন এই সিজিটা আপনি পেলেন কোথায় ওরা বাজারের কোচের পকেটে খেলা শুরুর আগে ওই যে আমাদের সঙ্গে দুটো খেলোয়াড়দের খুব কোলাকুলি হলো না সেই সময় কোচ দুজনের সঙ্গে কোলাকুলি করেছিলাম যে তখনই পোড়া বাজারে কোচের পকেট থেকে এটা আমি তুলে নিই তার মানে তার মানে আর কিছুই নয় সেমিফাইনালের দিন ওদের খেলা দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল যে এটা ডোপিংয়ের ব্যাপার ড্রাগের ভূতে সাহায্য ছাড়া ওই অস্বাভাবিক স্ট্যামিনার স্পিড কিছুতেই শেষ পর্যন্ত ধরে রাখা সম্ভব নয় নিন নিন এবার শান্তিতে চা খান গল্পটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কীরকম লাগলো সেটি কমেন্ট করে জানাবেন আমরা আপনাদের মধ্যে থেকে একটি কমেন্ট পিন করে দেব এই রকম গোয়েন্দা গল্প ও অ্যাডভেঞ্চার গল্প আমরা প্রায়ই নিয়ে আসি আমাদের চ্যানেলটি ঘুরেও আসতে পারেন আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন আপনাদের ভালোবাসা একান্ত কাম্য ধন্যবাদ